from their imprisonment, ancient wizard kings come, seeking lost magics and new realms to conquer, turning all whom they encounter by choice or by force. Through strife, champions arise. New unities are founded. And powerful arcane knowledge unlocked. As gods and mortals clash, the forces unleashed will shape a new age of wonders. Друзья, всем добра. Добро должно быть с кулаками. Age of Wonders, четвертая часть уже это век. Как оказалось, чудес. Поиграем в эту чудесную игрушку. Наконец-то я до нее... Кстати, я еще ее не запускал. То есть запускаем вместе с вами. Я ее только-только скачал. Откуда вы сами знаете. Так что все, пожалуйста, играйте в эту игру. Рамзес постарался. Итак, быстрый старт, новая игра, настройки я тут немножко подшаманил уже, поэтому давайте просто новую игру начнем нормально. Я хочу, я люблю нежить, я люблю поднимать петов, короче, будем что-то такое думать. Итак, создаем мир, официальный там, свои параметры. Давайте официально, чтобы с миром ты не... мне без разницы в каком мире править или сливаться, так что... Если у вас какие-то пожелания сейчас есть, то, пожалуйста, э, говорите. Portable версия, это версия, не требующая установки. Вот она у меня сейчас и работает, кстати. Рамзесовская Portable. Поэтому, в принципе, она рабочая. Так. Сценарий для новичков, сюжетный мир 1, мир первого ранга, мир второго ранга, мир третьего ранга. Ну, то есть тут совсем все, видимо, тяжело будет. будет. Давайте, наверное, с... я не знаю. Что, совсем тяжело начнем или совсем легко? Так, грозная нежить, проклят... Гро... Е если я за нежить буду играть, я тоже буду грозная нежить? Мертвый мир. Я мертвый внутри... Жова, за что ты меня так? Феечек в нежить. Да, вообще замечательная идея. Но я думаю, начнем с инициации хотя бы, блин, как-то вот так что ли поиграть. Я просто понятия не имею, что тут какая разница. У Антика длиннющее видео, я его смотреть не стал. Было бы коротко, я бы посмотрел. Так, поля возрождения, там сложность. Вот здесь выберем сложно. Так, вер... вернувшись из бездны... Кто нас туда послал в бездну? Короли волшебники начали с покорения небольших и спокойных миров, не способных оказать серьезное сопротивление. Станете ли вы защитником или разорителем этого прекрасного царства? Наверное, надо было интро повнимательнее слушать. Станем мы защ защитником или покорителем? А какая разница, как бы оно одно и другое? Ваш защитник рано или поздно будет вашим надсмотрщиком, как говорил один умный человек. Так. Мы, разумеется, свои параметры будем делать. Сформируем свою фракцию. Это будут кто там феечки нежить, да? Давай превратим феечек в нежить. Среднюю сложность Женя говорит делать. Сейчас сделаем среднюю. Делаем обычную сложность. Далее. Так, как скажете, так и будем играть. Феечек в некромантов сейчас будем превращать. Где у нас феечки? У эльфов, наверное. Я тут не вижу феечек. Фенлинд это не то, крысы это точно не феечки, кроты тоже не феечки. Вообще, нам бы за кротов, кстати, добро должно быть... Короче, всем добра, всем... А, не, кроты это же не бобры, елки-палки. Думаю, что-то не то. Не вяжется. Ладно, давайте попробуем здесь, может феечек получится сделать. Так, физическая особенность, острый глаз. Изменить физическую особенность можно. Наездник на единороге, но это же идеально. А, мы же нежить, наездник на кошмаре должны быть. 
Плюс 10 здоровья дает способность ауру устрашения. Вот оно все наше. А правитель начинает верхом на кошмаре. Блин, да это же огонь. Так, ментальная особенность, волшебная концентрация. Так, здесь мы с вами выберем... Че там? Создание фракции. Сейчас вам предстоит создать своих... Бла-бла-бла. Вы думаете, мы читать что-то будем? А, и там до этого, да, что-то другое было. Ух ты. Быстрые рефлексы, быстрое восстановление, крепкое здоровье, оплот, острый глаз, решительная сила, стойкость, твердость. Ну да, мне мы нормально выбрали на кошмаре. Все идеально. Можно было на пауке в чистые. Ну ладно. А, кроты некрасы тоже лог... даже логично как-то. Да не говори. Ты тоже из тех людей много букв читать не... Да, я из этих людей. Я из тех, кто... Много букв, если какая-нибудь книга... Я обожаю книги длинные, у которых много-много-много томов. Терпеть не могу короткие. Рассказики там вот эти вот ваши все. Фильмы тоже обожаю, сериалы. Чем длиннее, тем лучше, тем, блин, больше я его люблю. Короткие терпеть не могу. А вот... Э... В обучающих, конечно, я люблю адаптация к подземельям. Вау! Передвижение по поверхности пещер, грибным лесам, грибным полям, скалам тратит минус 2 очка перемещения. Можно строить фермы на поверхности пещер. Так, ну что-то на нежить не особо похоже. Так, друзья, подсказывайте, где здесь нежить? А волшебная концентрация нам что? Магические атаки дают. Атака с фланга, 40% больше урон ответными и неплановыми атаками. М -м, ты смотрел Наруто? Нет, я не смотрел Наруто, я не, не настолько анимешник, чтобы еще и Наруто смотреть. Я смотрел Блич, с меня хватит. А -а инструкцию по движению любит, наверное. По движению непонятно. Шо Блич не могу смотреть, потому что до Хрелион серии. Блич? Я с Блича просто вошел в мир аниме. То есть, меня заставили посмотреть анимешники. Тех, кого я уважал, люди, они мне порекомендовали посмотреть Блич. Я вот с Блича, я влюбился в аниме. Теперь Блич смотрю, меня блевать от него тянет, от этого Блича, от старого. Ну, новый сделали, кстати, то же самое. Гадость сделали. Так что... Короче, я не знаю, здесь что-то толкового ничего нету, давайте возьмем вот, к, к опыту больше. Вот мы будем самый опытный, разъезжать на кошмарах. Че, все-таки крота и эльф, эльфов оставим? Кроты, некрасы вроде как логично. Давайте нафиг так, тогда кротов. Кротов, некрасов. Вот адаптация подземелья у него изначально стоит. О, дает плюшей к защите и сопротивлению. Против ответных удар, ударов. Блин, я не, я лучше это уклонение возьму. Мы будем укло, уклонистами. Кто будет уклонистами? Я буду уклонистами. Так, все, мы выбрали физический облик. Блин, жалко тут это подрисовать ничего нельзя. Я бы тут немножечко подрисовал, конечно. Так, мы выбираем культуру. Создание фракции культуры, бла-бла-бла. Что-то там долго вот читать. Так, феодалы, вот тут сооружение приносит пищу, единый строй. А кто тут призывает? О, тьма, да елки-палки, что тут думать-то? Вот оно наше все. Еще мистик есть. А, не, мистик это не то. Это просто волшебники мощные. А вот тьма. Да, это то, что нужно. Берем тьму, не думаем, дальше пошли. Так, избранные объединители. Да уж, нашли объединители. Приверженцы добра. Пошутили хорошо. Так. А две, два очка способностей даже. Налетчики, каннибалы. Блин, мне каннибалы уже нравятся. Мудрецы. Волшебники, проводники маны, легендарные охотники, мореходы, поселенцы, строители, кузнецы рунные. Блин, обожаю кузнецов. Строители чудес, могучие призыватели. Вот это я по-любому беру. И служители зла, наверное, еще возьмем. Так, могучие призыватели, что дает? А, каннибализм. Если есть. Да сейчас возьмем тогда каннибализм еще. Так. Обрушивая на врагов разрушительную силу стихий, их магии буквально излучают чистую мощь. Кстати, музыка, как вам, не сильно громко? 
Если сильно громко говорить, я подубавлю. В начале боя воины поддержки дают плюс 5 к очкам боевых заклинаний. Чё-то... Начальный бонус, дополнительный боевой маг или, маг или воин поддержки в начале игры. Дополнительный боевой маг. Ну, не знаю, что-то тут ничего про призыв-то нету. Дня какая-то. Иди. Обитатели теней. Шпионы. Обзор. Камуфляж. Дозорные башни. Разведчик в начале игры. Ну-ка, служители зла у нас что дают? Так. Наем. Авторитет. Так. Злое мировоззрение. Плюс один к уровню ударным воинам и воинам со щитами, видимо. А, служители зла, это значит, что мы будем служить, а мы уклонисты. Кстати, да, какие нафиг, мы же не служители зла, мы само зло. Блин, мы же само зло, как так быть-то? Так, где там эти были каннибалы? Каннибалы, вот это наше все, что тут... Поедание трупов Замечательно, наша тема После каждой победы в бою Ближайший к месту битвы город Этого народа получает плюс 3 к мане Плюс 3 к пич Вот, хоть не зря биться, а то замучишься этих битв Хреново туча И каждый дает по крополю опыта А тут еще будет конкретно валюту давать За каждый ранг погибших в бою Еще и э, Мультипликативную валюту Замечательно ну, даже не знаю. Так, каннибалов-то мы взяли. Что еще там? Им имперцы какие-то, древние мудрецы. Кто тут призывает всяких гадов, бьющихся на нашей стране? Никто, походу, не призывает. Могучих призывателей какие-то нифига не призыватели. Ладно, хрен с ним. Давайте могучих призывателей возьмем. Каннибалов. Ого, прям, прям, прям то, что нужно. Сродность. Так, чуть чуть чё, чё Что мы одну сложность берем? В ты битв не меньше... Даниил Черный говорит. Это да, но тол толку от этих ты битв, от, особенно если они не зимние. Книга призывателя призывает. Ну вот, мы, короче, взяли. Наверное, нам дадут книгу призывателя за могучих, призыв... могучих призывателей. А... Некрофилию для полного погружения. А где ты видишь некрофилию? Тут нету некрофилии. Так что это? Давайте мне тут без этого. О, книга некро... Вот тут книга призывателей сейчас будет. Блин, а нельзя книгу некромантии взять и книгу призывать? Вот призыв малого снежного духа. Пожалуйста, книга... А, криомантии, блин, твою мать. Обманули меня. Книга душ. Пленители душ, переполнение душ, армия плененных душ. А вот это круто. А, нет, это фигня. Костяной голем. Костяной голем! Так, так, так. Их можно создавать в городе, используя душу или со соединение двух скелетов в одно существо. Это по-любому наше. Я там даже остальное смотреть не буду. Выбираем приверженность тьме еще. Прям все как надо. Так, жатва душ, собиратель душ. Прям как все, что нужно. Костяного голема нам только сразу дай дайте. И будем им всех нагибать. А каково происхождение вашего какого-то годера? Какое-то матершинное слово. Волшебник или чемпион? Это чемпион, это у нас ближний бой, я так пон понимаю. Все воины, кроме героя, получают 20% к опыту. В начале игры плюс 100 к отношениям. Так, это фигня, мне отношения не нужны. 10% к золоту, 20% к стабильности города. Так, все города получают во, ману, глобальные заклинания, боевые заклинания. А, концентрация потоков Не знаю, что такое, но мне нравится название Книга Ван В смысле В тех, в которых мыться Ты куда-то никуда погружаешься Смысл Развиваться по ходу в МБУ Как это по ходу? Я сразу собираюсь быть Я пришел в этот мир, чтобы нагибать Смотри, какая девушка у нас Так, это у нас правитель, да? 
покажите себя. Мы что, де за девушку будем играть? Ну уж нет. Чтоб я еще и за девушку играл. Где тут пол выбирать? Чего, блин? Тип тела, наверное. О, точно, тип тела. Физический облик. Ух ты ж, красотень-то тут какая есть. Так, ну-ка, ну-ка. Ну, в общем, другие всякие расы, я так понимаю. Тут, э, наверное, не будем от фракции отделяться. Возьмем какого-нибудь крота, только вот не знаю какого. Вот этого, наверное. У него летающие рога. Что может быть лучше летающих рогов над головой? Так. Телосложение потолще можно? Потолще будет. Так, хотя что, мы же... Нет, да, пусть длина рук. Длина рук должна быть больше. Лут надо, чтобы лутал прям не могу. Так, длина ног. Ну это, разумеется, надо бегать быстро чтобы лут никто не успел кроме нас отобрать так цвет кожи ну что кожа есть зеленый красный где тут крова о белый не красный чтобы кровь не видно было о чужую конечно же не наш уже кротокрыс кротокрыс где там название нельзя пока так украшение на коже не будем делать поза да блин нормальная поза уфу блин Нормальная поза, мне нравится. Да ну, вот это с руками за спиной, это такая интрига. Чё ж у тебя там в руках-то за спиной? Чё ж ты прячешь-то? Вызывает страх и благоговение. Так, голова. Ага, усы меняются в растопырку. Скрюченные, вот такие скрюченные у нас будут усы. Как будто молния и шандарахнула у нас. Так, цвет глаз нам не, не важен, в принципе, тут все равно его ни хрена не видать. Пусть будет красная прическа. Где тут прическа? Нету тут прически. Так, а, глаз, бровь. Походу, что-то такое. Хрен его знает. Так, борода. О, борода. Не, борода нам нужна. Так, борода. Ну вот, нормальная косичка. Обожаю бороды. Так, цвет волок, волос сверху. Так, нет у него там волос сверху. Цвет волос снизу, а вот снизу-то вроде есть волосы. А чё они не красные? Сверху что ли надо, чтобы красные? А, это сверху оказывается его. А снизу это вот здесь что ли? Я не понял, под труселями что ли снизу? Если не это. Тут точно, точно вам говорю. Давайте, может, золотой там что-то не видать пока. Ну ладно. Так, костюмчик. Да ладно, еще и костюм. Ох ты ж мантия. Прям вообще секси, да? Оружие оставляем. А где тут оружие? Сейчас я еще не дошел видать до оружия. Сейчас посмотрим, где-то там оружие увидел. А, вот это что ли? Ох ты ж, мать моя женщина, способность восстановления, так, сфера молнии, ездовое животное, магическое искусство, ух ты, так мы получаем посох духа, взрыв магии, так, и способность восстановления, восстанавливает 10 хп временное здоровье, Регенерация Сбавляет от, от, от отрицательных эффектов Прям замечательно А так мы получаем ездовое животное какое-то Высокая скорость ага. То есть мы, несмотря на то, что нам дали ездовое животное Надо еще оружие выбрать, чтобы это работало, да? Ну, лук, разумеется, мы не будем брать а двуручный топор, щит, меч не будем. Ну, ты ж, конечно ж, посох духа. Где он? Где он, мой родименький? Почему я его не вижу у тебя в ручках? Блин, зараза какая. Так, гоусферу. А, -а, -а, -а. а, в смысле, долго сидим, что ли? 
Все, ладно, сейчас тогда пошли дальше. Так, шлем. А, так это его шлем был. Вот, шлем кор... вот этого, да, некроманта. Плащ нормальный у нас вроде был. Где там с этими? Во. Вот этот возьмем плащичек, цвет доспехов. Кроваво-красный. Все, все в кровь берем. Все, выбрали мы. Типа, а это что такое? Толты <гас> шо, мы можем этот самый себе... Так, звезда есть. А если найду... Вот, вот вс во всех играх нету звезды. Вот вы замечали? Ну, вы, наверное, не замечали. Ни разу не заморачивались. Вот я всегда заморачиваюсь, ищу красную звезду, чтобы вот как на танке, на танчиках в детстве рисовал. Вот боятся, все разрабы боятся красной звезды. Прям, ну вот есть кулак мой. Ладно, оставим кулак, звезды нету, как я и думал. Засцали, так, ну и разумеется, золотой кулак будет. Так, ладно, поехали, все, мы выбрали, мы готовы, мы... Да задолбали, так, что-то тут еще надо, титул. А, повелитель теней, император, повелительница теней. Так, повелитель теней что-то дает. Император что-то дает. Короче, повелитель теней, нафиг мне эти ваши императоры. Имя. Дармаг будет. Че, где большая буква? Дармаг. Фамилия проклятый. Сам ты проклятый. Фамилия крыс. Так, название народа. Как там у нас... А, кротокрысы Кротокрысы Так, да здравствует повелитель теней Дармак Крыс Король волшебник из далеких миров Его волшебные силы навсегда изменят будущее Кротокрысы Кротокрысов Что-то непонятная хрень Так, не склоняется, короче Ладно, поехали вперед Мир инициации поля, поля возрождения. Чего? Или поле возрождения. Золотой кулак кротов. А, народ можно было настроить? Серьезно? Не надо народ кастомизировать. Ну ладно, не будем. Книга душ. В мире появился новый правитель. Исследуйте окружающие земли и расширяйте свои владения. Красти карту, да? Чем мы опять в эту играем? Кингс... Ой. Крузейдер Кингс. Готовьтесь сразиться с соперниками за власть над миром. А ваши решения определят будущее эпохи чудес. Крот, тьма, наездник. И так, это все, что мы выбирали до этого, неинтересно. Начальная магия. Так, огонь душ второго уровня. А, стоит 240 Это стоит 200 Во первого уровня Так, заклинание урона А это что у нас? Заклинание урона и ослабление Ледяные оковы Скорость понижает 14 урона холода Воин и Еще один в радиусе двух клеток Ага Выбранный вражеский воин 10 урона от холода, 10 от огня и поблизости все получают 50% от этого урона. Замедление, мне кажется, будет темой. Плюс урон. А, ну урон. Тут холод, огонь. 20 получается. Тут 14 всего лишь. Но тут урона побольше. Но мы ледяные оковы, наверное, сможем потом подкачать. Так что, наверное... Э -э Мы что, на лошадях, что ли, ездить будем, как твари небесные? Посмотрим сейчас, что там дали. Огненная, блин. Ты что, кошмар же? Это же не это. Не лошадь. Это кошмар из преисподней. Так. А, да-да-да, склонение тут не стоит ожидать. И по мне. Можно нажать автобой. Да, это я в курсе. Это... Из-за этого мне эта игра нравится. Так, кроты на конях, это не феншуй, на какие... Где вы коней нашли? Племенных кошмаров, конями не обзывать. Вот именно, Серафим в курсе. Так, ледяные оковы, короче, возьму. А, так это у нас все есть, а я тут сижу, выбираю. Ну, я как обычно, вот в других играх также. Мне что-то дают, а я сижу, выбираю из этого. 
Когда дали оба. Так, добро пожаловать, спасибо. А, управление камерой. Ну да вы за это уйдите. Уж разберемся как-нибудь без этих, без этих ваших. Где тут мой кошмар? Кто сказал, что это лошадь? Кто назвал моего этого уголька лошадью? Как бы его назвать? Я даже не знаю, как его имя придумать. Короче, мы сидим на лошади, да? И это кто? Всадница какая-то. А что это всадница вдруг? Не понял еще и лучница, блин. О, уйди с глаз долой. А, я вот он. Уровень один. Ух ты, у меня какие. Две колдуньи есть второго тира. И два темных воителя первого тира. Ранга. Так, ослабляющие снаряды, проклятие рассечения и поедание трупов. Поеда поедание трупов у всех есть. Ага, один танк. Один танк, все ДД, а дарма кто? А, правители герои, бла-бла-бла, вот он наш посох. Я так понимаю, можно будет потом, если что, поменять. Вот мы тут ездовое животное могли бы поменять, если бы могли, да? Дай мне. Ну-ка, что пишешь? Недоступно из-за используемого посоха. Все понятно. Я так и понял. Так, внешность можно поменять... А у этих нельзя внешность менять. Вот они, колдуньи какие. В шлеме Саурона, но немножечко что-то маленькие. Маловаты колдуньи. 66 хп. У этих по 60, да? 50. Понятно. У танка 60 хп. Не так уж много. Итак, у нас есть овечки. Что будем с ними делать? Так, потом приду. Вы нашли источник ресурсов. Такие объекты увеличивают доход от провинции, в которой они расположены. Так, а в нашей провинции что расположено? Так, картограф, находка, брошенные труды картографа, осветившегося... А, это переливается, значит, это надо захватить. Откроем неизвестную ранее территорию. Блин, что, как в цивилизации, что ли? Так, ты у нас разведчик, правильно я понял? Разведчик. Ты у нас будешь бегать быстро и далеко, наверное. Надеюсь, долго. Армии. Вы выбрали армию, индивидуальной армии, так, служит основу вашей военной машины. Фракция, все дела, ну блин, что-нибудь толковое бы написали. В тумане найдено ранее неизвестное место. У нас прямо под, под носом свободный город. Минус 250 отношения. Короче, надо их идти захватывать, я чувствую. Так, напасть на вражескую армию. Где она? Непонятно. Видать, на любую. Так. До того, как найдешь свободный народ А там достать можно запросто Ну, короче, ты предлагаешь нам дружить со свободным народом Сразу им камень отдать, да? Давай передадим, пусть благосклонность растет Так, а мы с вами Производить Иди. Производить Ну, это легко это конкретная цивилка. Так. Сейчас пока у нас ничего не производится. Привлекает население через три хода, да? А, нет, это вот здесь у нас будет. Производство товаров. Назначить губернатора, кстати, надо назначать. Это тронный город, вы не можете сменить губ... А, уже назначен. Понятно, дарма крыс уже губернатор. Вот он тут нарисован. Нильса Дум. Кстати, название городу, если придумали, говорите, назовем. Так, так, так. Стабильность города. Приоритеты у нас все вручную. Нет занятых провинций. Деревянные стены у нас сейчас есть. Башня с баллистами. Красота. Обожаю баллисты. После Варкрафта. Так. Библиотека... Плюс к знаниям, плюс к золоту. Зал экспериментов. А, здание стоит золота, как я вижу. Поэтому, наверное, изначально нам бы золото. Жрачка нам зачем? Непонятно. Наверное, чтобы быстрее строили. Стоимость 130 производства дает еду. Еда дает... 
Для роста населения. Да, сначала еду, потом производство, потом золото. Что-то такое надо думать. Так, еда. Так, здесь у нас воины. Воины, воины. Так, они стоят, да? Произ... Ох ты, скелет первого ранга. Он стоит вот эту штуку. Души. Да, я хочу тебя, в смысле, призвать. Сколько у тебя ХП? 65. Вот это получше танк. Хотя не знаю, сколько у него чего брони там. Как ты вообще выглядишь, красавчик? Ха -ха, это скелет кротокрыса. Блин, лепота вообще. Так. Тоже поедает трупы. Дешевое обслуживание. Первый удар имеет. Да замечательно. А темный воитель у нас первого удара не имеет. Истребляет слабых, уклонист. Все понятно. Я думаю, призовем тебя, братан. Сколько ты содержания требуешь? Как посмотреть вообще? Содержание воина 6 э, маны. Он за магию, короче, приз... я понял. А эти у нас 8 золотых. Ух ты ж какой. Загончится тоже 8 золотых. А, о, всадница еще есть. А, ну это та, та которая разведчица, 8 золотых, понятно. А где это? Магическая это наша. Мы ее еще не можем призывать, так что тратить их не надо. Они стоят, да уйди ты. Уйди ты, говорю. Так, 12 золотых они стоят, все понял. Так, у нас еще одно место, что ли, есть? Так, нам надо еще кого-нибудь тогда. Так, разведчица. Так, почему я не тебя выбрал? Вот, теперь тебя выбрал. Мы, конечно, будем по дорогам. Тут скорость показывается сколько. Стоимость 8 очков передвижения. Здесь 5, здесь 5. Ну, короче, по дорогам 5, не по дорогам по 8. Вот, здесь 6 почему-то. А, видимо, тут камни навалены, а тут луга. Ну, понятно. Так, ну хорошо, все равно по дорогам побежим. Я думаю, э -э, наверх вот этими, этих мы все равно убьем. Туда пойдем Так Овец захватили Залутали Источник ресурсов Хорошо, золото, я люблю золото Так Что-то какой-то флаг Но, видать, защищающийся Ага, защита охраны есть Хорошо, все, этой мы разведчицей Побегали, у нее Два очка передвижения осталось Но у нас этого не хватает Так Жрачка, чтобы территорию расширять. А, вот что, так это же надо жрачку. Мы же не за высокую культуру. Темнейший, да, да, да. А, крот... Хр... Крот... Град. Крот... Крот... Град, может. Просто крот... Град. Крот... Блин. Вы так назвали, я с это сломаю язык себе. Сейчас переименуем. Крот... Х... Град. Кротхград. Прикольно. Не, прикольно, вообще прикольно. Красота первого уровня почему-то. Так, ладно, этим мы походили. Требуется у козявки дальше выбрать предмет магических исследований. Подожди. Армия плененных душ, пленители душ, спутник ворон. Ага, перетасовать исследования, показать библиотеку книг. Магические исследования. Так. Uh, второй уровень навыка Так, 4, 4 хода, но второй уровень А вот это мне нравится М -м -м, Получить больше душ от погибшего врага Все, я это прочитал, все, дальше читать не буду <laughs> Мне этой информации достаточно Так, напасть на вражескую армию Нанять разведчика нам надо А что нам за это дадут? Уникальное задание пантеона Я не, не, не знаю, что нам за это дадут ну, Давайте наймем разведчика Да уйди ты как тут убирать-то? Вот так. Садница, это, это же разведчик. Воин с пикой. Стрелок. Ударный воин. Ладно, всадницу наймем пока. Золото-то уже подходит к концу. Я еще играть не начал. Так, три, тут два. Здесь кто? Второго тира? Да ну вас нафиг. А тут первого, да? Два первого, один второго. Кстати, один наш. Может он присоединится? 
Подожди. Как же? Тут все первого тира. Вообще может до них добежать. Эти что охраняют? Кристаллы маны охраняют. А эти... О, очки производства охраняют. Слушай, может этих завалить? Что они делают? Что вы делаете? Поедают трупы? А, это наши пацаны. Взрыв духа делают. Лечат. Пробужденные получают эффект. Это баф какой-то. Охранение, коварство, быстрое восстановление... Короче, они стреляют. Они тупо стреляют. Точность 90% 4 дальности. Все понятно. Вот их бы нам завалить. Я думаю, их первыми надо валить, потому что у них очки... Сволочь, мы до них не добегаем. Что поделать, придется этих пацаны. Я не хотел. Так получилось. Судьба у вас такая. Мы вас первыми будем убивать. Если, конечно, сможем. Так... Я, наверное, не буду тратить очки передвижения. Мы вообще как? О, тут еще есть. Все первого тира. Ты смотри, что. А что у вас охраняется? При присоединении 10 золота. Рудная жила захваченная. Тут их четверо. Тут трое, но один второго тира. Два лучника разведчик. Искательница света. А это кто искательница? А это иска... другая, это не искательница света. Это, это не света, короче. Ну понятно. Так. Давай, наверное, этих сначала грохнем. Потом чуть-чуть вперед пройдем и назад вернемся. Что-то такое, может быть, придумать. Так, первый уровень. Спокойная би... О, тут же пишут все. Так, у них 151, а у этих 171. Нет, давай с этих начнем. Надо уровень, надо больше уровня. Так, автобитва. Что говорит? Автобитва говорит, что мы победили, но мы потеряли ХП, да? Ну, как бы пофигу или что? Или вручную? Вы получили 4 души. Город получил еду и ману. А, то, что я говорил. Смотрите, с каждого персонажа нам дали еду и ману. То есть их было трое. Один же был второго ранга. Почему 12-то получили? 3 на 4. Подожди. 4 на 4, 16 мы должны были получить. Что-то не то. Что-то не работает. Ладно, не будем переигрывать. Это дело затянется. Что там у нас? Уровни не подросли, солдат какой-то. О, а, они были солдатами, да, по-моему? Солдат, плюс 6 хп. Так, а хилить у нас кто-нибудь может? Они сами себя хилить могут. А, это временное хп. Оно, видимо, только во время боя работает. Ослабляющие снаряды на 8, проклятие рассечения на 24. Вот это да. Читать для слабых, что непонятно. 3 плюс 3. А! Нам по 3, что ли, за... с каждого? Я думал, по 4 нам с каждого. Если по 3, то да. Я, я что-то уже, видишь, подзабыл. Память моя подводит меня. Так, ладно, сюда подойдем. И все равно у нас ходы закончились. Так, и я думаю... Все, да, на этом Можно первый ход заканчивать спокойно У нас еще заклинания глобальные, наверное, есть Стратегических нету Тактические, это в бою Нету у нас стратегических заклинаний Пока все Конец хода Что за вопросики какие-то Да ну вас Чтобы я еще вопросики читал Так, вроде все нормально Территорию мы не можем, да, присоединить пока Никакую, или можем Ходу не можем, я думаю, тут бы уже бы все мигало 10 раз. Поехали, конец хода. Никто высокую культуру не выбрал. А еще боремся за звание дома высокой культуры, да? Так. Разведчик дальше побежал, тут мимо мобов можно бегать. Я так понимаю, они 
с цепи не срываются. Бегают, не убивают никого. Каких-то пепельных руин добежали. Так, а тут залутать там по-любому охраняет кто-нибудь. Так, у нас 8 очков осталось, ну вот еще. Что такое пепельные руины? Бронза, древнее чудо-юдо. При присоединении. В главе должен стоять герой, чтобы захватить. Ясно. Так, требует указания наш кротокрыс. Ага, чуть-чуть отхилились. Ну, совсем чуть-чуть. Спокойная битва, я думаю, мы победим. Автобитвы пробуем. Придется повторить. Можем повторить, да, как люди на машинах пишут? Значит, скоро будут писать, кстати, 9 мая же скоро. Повторить. Чтобы вторую книгу получить, я так понял, нужно сродности 12. Какой сродности? Еще две книги можно, что ли? Книгу Т2. елки палки так, начало боя. Ну, это понятно. Ну, бой-то тут легкий. Бои тут легкие. Возвышенности тут работают или не работают, кстати? Я думаю, работают. Так, что у них там? Ближний бой. Уйди ты, елки палки Подсказки. Я сейчас их отключу нафиг. Как они меня бесят. Так, обучение, советы. Выключить, применить. Я, конечно, еще не знаю ничего в игре, но лучше отключу. Терпеть не могу, когда мне кто-то что-то подсказывает. Хотя люблю, когда в чатике что-то подсказывают. Вот такая вот неопределенность. Дальность 4. Они что, все лучники, что ли? Дальность 4. Дальность 1. Вот вы гадины какие. Так. Деревья тут помогают. Укрытие, да, помогают. Воины в этой точке получают эффект частично скрытый. А дистанционная атака... Не, не мергай, не моргай, говорю. А, по ней на 40% труднее попасть. Отлично! Мы же как раз позавчера играли так в ту же самую игру. Похожую на эту. Блин, вот эти облака плывущие, они, конечно, немножко раздражают. Так... Это что такое? Атака с натиском увеличивает урон на 20% за каждую пройденную клетку. Ну, мы тут не смогем ее применить. Э, как мне сбросить? А, никак, да? Никак, понятно. Так, короче, все уходим на один фланг. Я думаю, на фланг э, с э, быстрыми. Они быстрые вообще? Какая у них скорость? А, ну вот, да? Где тут скорость? Ничего не пишут, что ли? Считать. Раз, два, три, четыре, пять. Скорость пять. Лучников поменьше. У воинов тоже тут четыре. У этих пять. Так, как-то вот сюда, может быть, сбежать и потом начинать отсюда отыгрывать. Давай так сейчас попробуем. Так, сразу прячемся. Я отсюда, наверное, долбануть смогу. Нет, не смогу. Прячемся в кусты. Или тут вообще подождать? Тут, в принципе, хорошее место. Не, не буду. Так, лучники у нас, хп у них совсем плохое. Так что мы их куда-нибудь подальше сейчас спрячем. Так, герой, герой 90 хп, он может танковать как не в себя. О, кстати, он хилить. Ага, может. Так. Требует одно очко действия. Получает эффект регенерации. Избавляется от отрицательных эффектов. Отлично. Так, в кого плюнуть? В лучников надо было плюнуть. Давай пока воинов. 
Я же сколько угодно могу тут применять эту фигню или нет? Перезарядка два хода. Вначале лучше сразу замутить. У него еще регенерация будет работать. Так что... А ты что, завершаешь ход, что ли? Как это понять, блин? Не понимаю, как это понять, что этот ход завершает. Вот, блин, я не знал. Ладно, будем, теперь будем понимать. М -м, пока что добегаем сюда. Все равно он под регенерацией. Так, ты пока что прячься в кустах, я думаю... Ничего страшного. Потом подбежим, убьем всех. А скипают всю инфу, а потом не могут ничего понять. Не, ну блин, Серафим, если я на стриме сейчас буду на начну разбираться, прикинь, как затянется. Я из-за этого только, из-за вас. Без вас я, конечно, все, ничего не скипаю. Когда не вне стрима. Я бы, конечно, вне стрима все это изучил, но я игру только-только-только вот только поставил. Я еще не играл. Это, то есть моя первая игра вообще в нее. Все, что ли? Они что-то нас перехитрить решили, видимо, или что? Два хода сейчас реген. Ага, два хода. Два хода восстанавливаться будет. А что-то они нет, они подбегают. Они умные, что ли, я не понял. Это круто, это хорошо, что они умные. Ну, типа хотят, чтобы я начал, что ли? Активничал. Так, мы пока что встанем вот сюда, я думаю. Так. Мы встанем сюда, наоборот. Героем встанем в лес. Этот уже в лесу стоит. Давай вот так сделаем, и вот так. Что у него еще есть? Концентрация потоков позволяет использовать дополнительное заклинание в этот ход. У, кстати, заклинания. А где мои заклинания боевые? Вот они. Огонь душ, выбранный вражеский воин, получает 10 урона от холода и огня. Вражеские воины поблизости получают 50% от этого урона. Ага, вот это замедление, да? Причем один. Все, все, все. Вот это то, что нам нужно сейчас. Получай. Ой. Не та кнопка. Уйди ты. Да блин, что случилось? Блин, какого хрена? Где интерфейс? Что, все, игра сломалась? А, во, не, ничего не сломалось. Что-то, что короче, надо... Нажмите ПКМ, чтобы использовать. Ну, короче, ПКМ. Скорость снижена на три хода. Замечательно. Вот надо было сразу так сделать. Где у нас там это? Мы ничего не потратили или как? Ладно, всем, всем в защиту. Я думаю, тут защита автоматически включается. Или нет? Сейчас проверим. Если закончить сейчас, они встанут в защитную позицию. Все правильно. Легкий урон, промах, <смех> лошары. Так, тут у нас еще ты решил добежать, что ли? Так, ну-ка, с насколько давай? 29. Атака натиском. Но это не сейчас. Сначала мы по нему долбанем так это мы два хода тратим два раза стрельнем да два раза по 70 лучше еще и слабость накинули на них 
А, -а, -а почему? Где эта слабость? Как ее посмотреть? Не понимаю вообще, как мне посмотреть свойства этой слабости. А -а -а, хрен с ним, потом разберусь. Так, это что, заклинание готово к использованию? Огонь душ. Не-не-не. Ну вот еще, наверное, на этих еще плюнем гадостью. У нас еще маны, ё-моё, мы еще кастовать и кастовать можем каждый ход. Так, ты все, походил. Че, мы сейчас добьем его, нет? Добьем, 33. А че ты куда-то не туда бежишь? Сюда бы встал. Я не могу, что ли, управлять, откуда бить? Вот зараза, а? Не отсюда надо. Mm. Ладно, хрен с ним отсюда ударит. И поэтому уже ударить. Все, а этими мы займемся, поверху постреляем. А, что, не хватает дальности? Маленько, да? Вот отсюда хватит. Сюда хватит, кстати, будет две дальности. А это проклятие расч... всегда попадает в цель дальность 6, что ли? Дальность 6? Ух ты! Пробитая защита, пробитое сопротивление, слабость. Вообще замечательно. Ой, как красиво выглядит все это дело. Ой, сколько на нем понавешено гадости всякой. Ну, которую хрен посмотришь, да? А, вот! Ну-ка, ну-ка, пробита защита x2, вот оно. Ну-ка, подожди, где я тебя там поймал? Минус один защита, минус одно сопротивление. А, минус сопротивление, минус сопротивление. Скорость понятна, слабость понятна. Ой, я нашел, я разобрался. Дармак, привет, человек внезапность. Добрый вечер, удачной игры. Всем спасибо, всем привет, всем доброго просмотра. Лучше сразу отстреляться, пока обзор не перекрыли. Стреляй, потом бей. Разумеется, вы что думаете, я не умею что ли это в стратегии играть? Во всех сначала стреляешь, потом бьешь. Так. Этого мы не добили, но это не, не важно, он, он же в контроле теперь. Или как в этой игре работает дело? Слабость не действует. Да ты что ты, моя сви... Как так-то? Моя лапочка. Ну, покажи мне что-нибудь. Да ё-моё. Скорость снижена. Не, слабость есть. x 3 даже. Одна только не подействовала. Остальные подействовали. Так, ну и теперь дармажище. Как сейчас раздармажит? Использовать дополнительное заклинание в этот ход. Ха-ха-ха. Трах тебе дох. Так, огонь душ. Да не, мы вот это сейчас будем дальше фигачить. Жечь. Так жечь. Вот, поэтому 14 уже было, потому 11, потому что у него это, пробитая защита. Вот это круто, это круто. Концентрация потоков, истекая через один ход. Так, ну у нас дармак-то еще не стрелял, нифига. Я так-то еще и пострелять бы хотел. Как бы, блин, выходить из брони неохота. Они сейчас поэтому стрелять же начнут. Эх, придется выходить, а это тоже кусты, тоже кусты, да ты что ж. Ладно, дармак пусть танкует, пока молодой. Сколько у тебя там скорость передвижения? Добежишь, да, в любом случае. Две клетки могу походить спокойно и долбануть. Дюйм. 
90% попадания. Но я думаю, он умрет. Не умрет! Дармак, ну ты слабак, капец. Два выстрела. А, это один был? А почему один? Я два хода, что ли, походил? Ладно, не понял пока. Ну ладно, пойдет. Я думаю, хрен они. Как они тут нас убьют вообще? Это невозможно. Шары. Так, дармак, хиль. Я знаю, у тебя хилка появилась. Так, сначала в кусты, потом хиль. Достанет он хилкой-то? Четыре дальности. Достанет. Нашего героического лучника, который слабость накидывать умеет. Так, ага, вон они, с угла заш зайти решили. Так, ну тут добили, конечно. Блин, у тебя три очка действия было, ты все три в одного потратил. Ну ты молодец. Ну ты молодец, что тебе скажешь. А ты что, 50 типа потому, что ты это в укрытии сидишь? Офигеть. Вот так ты уже не в укрытии, да? Вот так тебе уже плохо, поплохело. Так, ага, вот ты у нас еще не ходил. А ну как я тебе сейчас заряжу? Бадыдыщ, вот это да, вот это второй ранг, вот это я понимаю. Нагибучий. Так, а теперь мы тебя добьем. Вот так, два раза я до тебя достаю, достаю. Ну ты достал дармак, да? Так, и можно добить магии, но зачем ману тратить? Она вообще заканчивается или это... Очки боевые заклинания используются для создания заклинаний во время сражения. А... Я так понимаю, бесконечное количество у нас. Ну, еще я с механикой опыта не разобрался. Кстати, ребят, кто в курсе? Механика опыта. То есть, если я заклинанием добью, или если я персонажем добью, как выгоднее... Как мне выгоднее сделать? То есть опыта я больше получу, если персонажем добью? Или нет? На твоем посохе написано три раза может атаковать. И про что? Не понял я про что про три раза. На каком посохе, где написано. Так. Что-то не это, подсказок не слышу. Видать, механику боя пока люди не знают. Просто бьет под углом. Так. А, про способность завершения хода. Да и про магию писали в подсказке. Но это, видите ли, потеря времени. Они... Ну зачем, если вы есть? Короче, от вас пока дождешься, ладно, так убью потихонечку. Конец хода, мне все равно регенится еще надо. О, он тоже регенится, ты смотри, что он думает, что это ему поможет. Серафима достал. Дармак достал Серафима. Ну, бывает что. Терпите. Слабость не действует. Так тебе. Я тебе повторяю, я подсказки читаю, Серафим, но и за стрима не читаю, чтобы быстрее. Так. Опыт. И сейчас надо понять, сколько им опыта дают. Так. Прогресс шкалы. Прогресс шкалы одинаковый, значит, всем поровну дают. Можно не запариваться, кто завершает. Да. Ну все, разобрался. Так, а закрыть. Получили награду. Золото. Жезл волшебных снарядов второго ранга. Всегда попадает в цель дальность 6. Молния. Принять награду. Так, герой может получить новый навык. Вам решать, в каком направлении. Так, сейчас мы будем 
это дело смотреть. Где у меня посох? Че? Вот, на складе он у меня лежит. Вот вместо посоха духов. Не понял. Ты чего не одеваешься? А, вот это как делается. Понятно, странно. То есть мне, по идее, вообще ничего не дали, кроме нового заклинания, типа... Это слепоту может нанести. Быстрый укол, рукопашки. Это просто жезл. Это, я так понимаю, слот основное, а это слот разное. Все понял. Чем мы тут будем выбирать? Мрачный жнец. Бег. Боевое умение один, защита один. Истребление слабых. Стрельба из лука. Ну, судя чисто по названию, я думаю, тут понятно, что выбирать. М -м -м. Тут же еще дальше есть. Ух ты! Жалко, что так много всего. Не люблю, когда много. Собиратель душ. Базовые атаки. С базовой вероятностью могут применить эффект плененная душа. Базовые атаки. А вот эта вот атака, это базовая атака или нет? Вряд ли, да? И атака посоха духа. Вряд ли это базовая. Вот основная атака написана. Основная, основная атака. А это... Это всегда попадает в цели. Все, ничего не написано. Базовая, не базовая. Так, если есть желание, говорите, Максим Сергеевич. Вот тогда, говорит, и поговорим. У меня три минуты до того, как скачается правоверный репак. Все понятно, правильно. был антик, то другое. Кстати, да, да, ты, Евгений, правильно меня сейчас поддел. На антика-то я сидел, рычал. Не, ну там он делал ошибки-то, блин, не, дело не в том, что он гайды не читал или там что-то там, а в том, что стратегические ошибки, блин, сначала воином бьет ближнего боя, потом лучником стреляет по тому, кого бьет. Ну какого хрена, зачем? Ну что, блин, ну это же вообще стратегии не играть. Опытный командир или ХП, говорит Максим Сергеевич. Третья из боевой магии на что-то более сильно оттуда же по-любому нужно. Боевой магии третья. Сопротивляемость, что ли? Опытный командир или ХП. Не тут этого нету в боевой магии. Опытный командир у нас здесь. Это у нас... Опыт плюс 2. Каждый ход. Э -э его подчиненные, кроме героев. Это мы свои отряды, да, качаем? Вот хорошо, конечно. Пассивка. Люблю пассивки. Игнорирует сопротивляемость. 10 к точно. Но это если он сам будет нагибатором, да, тогда боевая магия. Э -э управление молниями. Сопротивляемость это хорошо, конечно. Энергетический поток. Магические атаки получают 80, плюс 80% к урону до конца следующего хода. 
Один раз за битву. Прикольно. Вот это прикольно. Так, где здесь призвать этого мрачного жнеца? Убив другого воина, этот воин получает эффект удача 3. Нет, не то. Вероятность критического удара плюс 10 процентов. Ой, плюс 30 процентов будет. Круто. Но это не то. Бег. Увертливость. Не провоцирует и не плановает. А, он выходите, может. Отлично. Вражеский зона контроля игнорирует. Не действуют элементы ландшафта. Бег, да, прикольно. Так, боевое умение. Защита. 5% уклон... уклонения я люблю. Истребление слабых. Но это мы видели у нашего воина ближнего боя такое есть. Ага, тем, кто под воздействием слабости. Да ладно! Атакуя воинов под воздействием эффекта слабость, этот воин получает регенерацию. Жесть! Вот это вампирик, я понимаю. Но это надо еще слабость накинуть. А, мастер Грома есть? Но ну, вот тут есть повелитель молнии. Я думаю, это и есть мастер Грома. А... Я тоже не понял, что Эжи стрим. Что уже нет. Может, что со стримом случилось? Так. Всевидение. Воин может различать невидимых замаскированных врагов в пределах своего радиуса обзора. Это неинтересно. Вот мне опытный командир тоже понравилось. Собиратель душ. Я не знаю, что такое базовая атака. Основная атака и базовая. Одно и то же или не одно и то же. Ну и всякие защиты мне тоже нравятся. Ладно, давайте возьмем от опытного командира. Что нам? Не знаю, правда, два это много или нет. Кротокрыс будет опытным командиром. А -а -а, какой ты классный. ХП нам и так дают вон за значки за эти. Ну, по крайней мере, этим ребятам, солдатам, он плюс 4 хп дает. На этим больше, этим плюс 6 дают. Иди. Да, этим плюс 6. И каждый раз плюс 6. За каждую медальку. Понятно. Ладно. Апнулись. Мал-мал. Тут еще кто-то нас хочет, чтобы мы его немножко... Фурия какая-то. Не, ну блин, кто я такой, чтобы ей отказывать? В своем внимании, правильно? А... Сейф от Гога не работает на репак. Давай. Пока-пока, Серафим. Бери все, не отдавай ничего. Ну, разумеется. Так, 101, я думаю, тут на автомате все нормально будет. Разумеется. Так, закрыть. И награда. Сфера издевки. Волшебные стрелы. Но это снова... А, это основное? О, эффект отчаяния может применить. Точно, это основное. Ну давай глянем. Сфера издевки. Можно вместо... Посоха духа запихать. Второй ранг. Это, наверное, лучше, да? 28 золотых. Это 14 золотых, но по-любому лучше. Так, теперь-то я коня могу одеть. Ха-ха-ха! Кто говорил, что я на коне? Я на этом. Блин, я же не на коне, я на пони, короче, вот. Так. Все, пошли назад. Надо там нам будет еще кого-нибудь подобрать. А, блин, а нафиг мне разведчика подбирать? Хочу разведчика подбирать. Ну, в любом случае, ходы закончились. Так, а наш разведчик идет дальше. А что-то тут красное, слушай. А, блин, какой дальше? Потока нет. Все, мы отходили свое. 
здесь все строится 6 ходов нанимается два хода еще привлечь население мы можем за эту за авторитету так там еще за авторитет как-то качаться можно будет ну ладно это наверное потом все будет всадник апокалипсиса ну, так разумеется крот приятно познакомиться крот крот апокалипсиса Авторитет, вы накопили авторитет. Основной источник башни мага. И древние чудеса. Так. Теперь мы могем пойти по пути некромантии. Да, вот это что такое? Приверженность тени. Общие настройки. Приверженность хаосу. Астрал, порядок, природа, материя. Так. Приверженность тени. Плюс 5 у нас идет. Первый у нас идет, дает знания. За каждый уровень героя, поверженного в бою. Не понял. Что за знание вообще? Что это такое? Знания используются для изучения новых навыков. А, -а, -а вон что. Из волшебной книги. Ну, нормальная тема, берем. Я думаю, что мне думать-то? Нафига думать лишний раз? Побесить Серафима. Так, это путь тени. Ну, блин, там другого нету. Пути некромантии отдельного нету. Самое ближайшее, я так понимаю, путь тени. Ну вот еще человек ждет нас Надо не ударить в грязь лицом А вообще может быть как-нибудь Вокруг сходить Сначала этого, потом к нему Думаю как-то так Ну там что охраняет -то? Изорванный стяг Реющий над полем древней битвы Если переместить сюда армию Все воины получат опыт быть это хорошо но нам бы тогда пятого воина сначала а потом уже опыт раз все получат правильно правильно вот и я говорю что правильно так ладно пока до сюда добежим беги беги мой славный пони новый навык развития империи в смысле доступен я же уже его развил. Все понятно, показалось. Так. Допустим, мы сюда зайдем. Пепельные руины. Ну, в общем, то же самое, что... Не, мы ничего не можем сделать. Руины могучей крепости. Это надо, видать, внутри. А, -а, -а ну как и в Age of Wonders, понятно. Внутри надо будет залутать все это. Ой, какой... Finder, Age of Wonders. Ой, Planet Fall. Я уже все собрал, короче. Ай. Ладно. Мне простительно. Наверное. Объект дает обзор. Тут лутать нечего. Какая-то осьминожка. Это как в Тее, да? Ну, за второй ранг всего лишь. Кракен. Пегас, гном. Ух ты! Халява. Обломки крушения. А как мне на воду? Если переместить сюда армию, вы получите золото. Может даже найти предмет. Блин, а мне как туда на воду спуститься? Никак. Этот у меня плавать не умеет. Что, неужели водяные, блин, создания надо крафтить? Так, ну, смысла вперед идти, я думаю, нету. Пойдем назад. Так, этим все. Здесь до сих пор все строится. Через один ход будем присоединять провинцию. И получим награду за всадницу, я думаю. Надеюсь. 
Хао, всем привет Всем подошедшим Создание полноценной армии Теперь у вас есть второй разведчик Пора подумать, задуматься о создании более сильного войска а, Доступ к новым воинам открывается при помощи исследований Скучно Собрать армию шести воинов задача. Нам за ту задачу-то что дали? Ничего не дали, что ли? Нафига я их выполняю тогда? Блин, я бы лучше какого-нибудь этого нанял. Скелета или загонщицу. Мне надо скелета брать, я думаю. Что нам? Души собираем. Надо их тратить. Или на, на что-нибудь более мощное потом потратить. Ну давайте, пусть скелетик побегает, елки-палки. Что такого? А это что, мощное, не мощное вообще? Содержание 8. Перв, для первого ранга содержание 8. А, ну тут они все 8. Выстрел 10. Выстрел 6. У этой мало урона. Лучница лучше загончится. Два брони. Один броня. Ух ты ж, а скелет-то лучше, чем темный воитель. Ну, урона поменьше, конечно. Но как танк-то он намного лучше. Он еще и, и первый урон дает. Вообще лучше двух скелетов нанять. Так, итак, мы расширяем город. Население города увеличилось. Строй ферму. Да, да, да. Сейчас будем ферму строить, чтобы еще больше города было. Каждая единица населения позволяет строить новые улучшения провинции, расширяя городские владения. Каждая провинция обладает своими особенностями. Они определяют, какие улучшения можно построить на ее территории. Понятно. КМ присоединяем. Вот здесь вот есть а, козочки. При присоединении плюс 10 дают. То есть, а, если мы на этой провинции строим а, ферму, то мы получаем сразу еще и спас без десятку. И с ферм сколько-то там. Где там? И с фермы пятерку. То есть, мы... С самой фирме получаем меньше, чем с козочек. Естественно, выгодно здесь это все дело ставить. Так что, конечно же, ставим. Тем более, попросил Даниил Черный. Как можно с таким именем человеку отказать? Так. Блин, мне теперь скелет хочется. Ну ладно, этот разведчик пусть вниз бежит. Который жрет у нас, понимаешь, или этот... Опыт. Можно вот по этой дорожке еще бежать. Давай-ка, наверное, по этой. А тут кто ману бросил? А, при присоединении 10 маны. Понятно, там ее не бросили, там просто она вылезла наружу. Кончились ходы. Ничейная крепость. Ух ты! У нас даже претензии на нее есть. Надо на это сооружение напасть. И на это сооружение напасть, да? Они как там присоединятся нам? Что-то такое получится. Еще я видел форты какие-то строить. Ну ладно, с фортами потом разберемся. Так, сейчас надо все это дело исследовать. Никто не охраняет Да быть не могет О, Никто не охраняет Моя прелесть Хорошо, это мы потом захватим тогда А, это картограф всего лишь Я думал тут золото лежит С артефактами Ну ладно Так, там мы все нанимаем Все что... Ух ты, наша территория расширилась Какая красота 
Пермы, подсолнухи. Что-то мы на нет честь не очень похожи, я так думаю. Как-то не особо похожи, да, на нечисть. Ну вот замок-то нормально. А, правильно, тут крестьяне живут, которые, это, думают, что мы их охраняем, а мы их едим по ночам. Все нормально. Так. Как-то сверху зайти или снизу лучше? Сверху, наверное. Какая разница? Сверху тут источник маны тоже захвачен. Имеется так, так, так. А здесь мы с крафтом все нормально. Ферма через один ход, да, будет строиться еще или что это? А, это нет, это у нас сейчас одна ферма. Городские постройки 40, владение 15. Вот она, 15 владение. Как мне расшифровать-то это? Что, держать надо опять? Нет, ничего не появляется. Так, люди нас... Владений много, люди нас не любят. А что там с этим городом-то этим? Которому мы камень какой-то отдали. Минус 250. Добропорядочные полурослики. Чем я им... Отдал нейтралитет через ноль ходов. Что такое? Необходимый уровень благосклонности минус 11. В смысле минус 11. Благосклонность у нас сейчас 3. Отношение... А, сейчас у нас отношение, наверное... Не понял. их в... буду я еще с вами сейчас тупить тут разбираться все поехали у нас тут драка ждет каждое владение отнимает часть это я знаю это я понял сандрен то моя любовь мы еще не стали нечисти но еще станем а то есть есть конкретная книга на нечисти да это же вообще замечательно так Поехали, короче. Тут, думаю, автобой будет. Их всего двое. А, предпросмотр битвы. Вы собираетесь вступить в сражение, оценить участников битвы и общую армию. Ой, ты ж... Я вот из-за этих подсказок не люблю подсказки. Так. Разрешите и использовать заклинание в автобитве. Почему бы и нет? Пусть используют все. У нас этой маны. Еще и сбой ее получаем. 261. Никто не погиб, а герой получил левел ап. Даже хп не потратили. 65 очков строительства получил город. Отлично. Так, скелетик еще у нас не прокачался. Но я думаю, здесь раз охрана есть, мы сейчас пойдем ее и снесем. Сейчас надо нам качаться. Чем больше... Врагов убьем, тем лучше. Так, героя надо же еще апнуть. А, герой, как тебя тут апнуть? Да все, что ли? Что-то показалось, прокачался. А, он просто третий уровень получает, но ему ничего качать нельзя при этом. А, вот он настрел. Туплю. Так, мрачный жнец. Ну, тут все как было. Все как и было. Ой, Александр, спасибо большое. Опаздываю опять с этой работой. Пойду догонять. Давай, давай. Догоняй. Приятного просмотра. Так. Мы изучили здесь так. Изучено две уже, да? Опытный командир и восстановление. Боевой магии и в военном деле мы еще ничего не изучили. А в поддержке две изучили. О, а что такое вдохновляющий командир? Содержание воинов уменьшается. Не, ну вы в курсе, что это такое? Это то, что я люблю больше всего на свете. Блин, сейчас опять скажут, что не захотят на меня работать. Ребята, если вы будете на меня работать, обещаю, вашу зарплату я резать не буду. Правда, правда. Честная пионерская. Правда, в пионеры меня не посвящали. 
Так, а, пленители душ. Так, доступен новый навык развития империи. О, пошли дальше. Всевидение. Че? Города, которым передан шепчущий камень, немедленно предоставляют вам обзор. Вассалы, которым передан шепчущий камень, дают плюс 10 к знаниям. Ну это же замечательно. Знаний много не бывает. Обзор. Ну такое себе, ну тоже хорошо. Больше мы все равно... А, вот что еще открыть можно. Позволяет воинам грузиться на корабли. Офигенно! Не, вот это мы возьмем. Все, взяли. Пока что только это. Сорян, но у меня там сундук плавает. Мне не до этого ваших там знаний, мудростей. Сундук лутать надо. Сияющую чащу какую-то нашли. Да дафиг да мне эту чащу. Мне надо за сундуком сплавать. Так, это как мне надо? Вот сюда что ли? Бульк? <смех> так, погрузились на корабль, замечательно, и мы потом все это залутаем. Артефакт невероятного могущества возьмем. Так, требуется указание. Блин, как замечательно, я сегодня с работы, короче, ребят, прихожу. Сил нет. Падаю, включаю сериальчик, смотрю. Надоело, думаю, надо потренироваться, поиграть в этот... Spell Force. А то послезавтра стримить. Вообще сегодня хотел Spell Force, но сил не было. Думаю, не буду стримить. Лучше потренируюсь. Офигеть. Включаю рутрекера тут Edge of Wonders. И у меня сразу силы откуда-то появляются. Короче, все замечательно. Так. Бежим дальше. Бежим дальше, изучаем. Можно зайти как у пана там ящик древнее чудо юда захваченное Все. мы идем за ящиком ничейный тайник с предметом если перемести сюда армию то получите предмет который могут пользоваться ваши герои замечательно а здесь не только лишь предмет Старинный артефакт, легендарный магический шлем или целый сундук сокровищ. Да нафиг мне сундук сокровищ. Вот старинный артефакт или легендарный магический шлем. Вот это мне нравится. У меня шлема пока нету. А, стопудово получим золото и, возможно, предмет. М -м, даже так. Все понятно. Кто у меня не ходил еще? Ты не ходил, ты ходил. Пленители душ, что это такое? О, мы изучили исследование первое. С базовой вероятностью 90% применяют э -э к базовым атакам плененная душа. Больше душ с врагов. 10 к урону против целей под воздействием плененная душа. Но это то, что я героя мог выбрать. Скилл. Это, я так понимаю, он так и так. Чары для воинов. Заклинания, которые во время э, своего действия дают бонус определенному типу воин. А, воин, то есть, что, ближнего боя которые? Ну-ка, погоди, еще раз покажись. Ну, блин. Ну. Воин, ваша армия формируется из воина. Воины могут исследовать глобульный карт. А, то есть все воины. Не, короче, есть воины, есть герои. Все понял. Для всех, короче, кроме героев. Ясно. Выбираем новое исследование. Вдруг мимик, сундук мимик, думаешь, ты меня не пугай. Так. Шесть ходов клеймо ярости, третий тир сразу. Опять чары для воинов. Тьма. Воины, не являющиеся слугами тьмы, получают способность истребления слабых, увеличивающий урон против врагов с отрицательными эффектами. Воин с пикой, воины с так, застрельщики, бойцы, ударные воины, воин со щитом. А на второй тир не работает, да? Гибельное проклятие. 
Вражеские войны в радиусе одной клетки. А, это заклинание ослабления. Чары для воинов. Чары для воинов. Для разведчиков скорость повышается. Сколько три хода? Скорость для разведчиков. Да вот как бы мне по барабану, как быстро они бегают на самом деле. Так. Пробитая защита, пробитое сопротивление, слабость. Вот эта штука нам, конечно, выгодна. Но как бы кастовать эту фигню без урона. Если бы с уроном была бы, я бы изучил гибельное проклятие. А так вот чары для воинов, мне кажется, намного полезнее будет изучить. Давайте их лучше изучать. А, видишь, замочек есть возле иконок. А, возле иконок. Замочек. Каких иконок? Вижу замочек. Фиксация. Это что значит? Что-то тут ману требует. Не хочу я нажимать. А, нажать, а потом перетасовать. То есть это оставит, останется... А... Ну, все, я понял, как работает. То есть можно что-то поменять. Ну, я не менять не хочу, пусть нормальная тема. Так, усиливаем пассивки для своих воинов. Заклинание ожидает применения. У нас пленители душ, чары для воинов. А мы его кастанем? Нет, мы не кастанем. Что это такое? Очки глобальных заклинаний. А, ну кастанем только не сразу, да? За два хода. Я так понимаю, на всех. А, боевой маг. На боевых магов тоже пленители душ работают. И на воинов поддержки. У нас в армии нету. На боевых магов только работает. Ну и хрен с ним, пусть работает. Оно как бы один раз же скастовал и все. А потом поддержание, да, наверное, будет. Содержание каждого воина две маны требует. Ух ты ж, тут ману надо, блин. Ману тут надо прям, я не знаю, искать источники вот эти. Стопудово захватывать. Да вы запарили, что там? Так, крафт. Тут у нас крафт. Мы на еду сделали, и еще на еду есть. Двенадцать ходов долго сильно. Сначала сделаем цех, которое производство увеличивает и скорость будет повышена. А почему галочка? Что-то нам, нам дешевле почему-то стало это производить. Из-за фермы, наверное, да? Из-за фермы мы, наверное, теперь это усилено. Мы теперь дешевле это производим. Усиление городского сожжения снижает его стоимость на 30%. Когда выполнены требования. Ферма. Постройка закрепляет провинцию за ее владельцем, расширяет владение. И все. Откуда мы тогда... Ну ладно, давайте, короче, делать. Что нам раздали халяву, тем более я это все равно и хотел. Цех делаем. Так, тут все остальное нормально. Через два хода мы территорию опять расширим. Красотень. Красотень. Так, ладно. Все. Ух, блин, как круто эту территорию делать. Вообще, замок отстраивать. Блин, так молодцы разрабы сделали. Библию или часовню? Зачем? А, требования к ПК жесткие нужны, а то у меня компуктор уже бывалый. Там же в свойствах игры прочитай. Че и я откуда знаю? У меня 1050 Ti. Ну, люди жаловались, что типа что приходится. Тут с оптимизацией пока проблемы. Приходится на максимальную качество графики выкручивать, чтобы у тебя не лагало. Ну а для этого, разумеется, нужен мощный комп. Ну, мне я не знаю, у меня максимум. Я только тени отключил, которые я во всех играх отключаю. Тени и отражения на воде, которые мне нафиг не нужны. Отражение на воде это двойное 
двойной графонии получается. А нафиг он нужен? Видюху нагружать. Так, у меня 1050T и что там? А и пятый, по-моему, проц. Все. То есть ничего серьезного у меня нет. А, так. Стабильность показывает, насколько городские жители довольны вашей властью. Старайтесь поддерживать ее на высоком уровне, если только вы не принадлежите культурам тьмы, которые не получают штрафов за низкую стабильность. Мы же культура тьмы. Как нам понять, какая я культура? Я вроде культура тьмы. Народ кротокрыс, уйди. Тьма, вот. Доходы городов защищены от штрафов, вызванных низкой стабильностью. Вот так вот. Уникальные городские сооружения, приносящие знания, а также дополнительный доход от тюрьмы и склепуем. Воины специализируются на применении отрицательных эффектов. Истребление слабых. Ну, так нормально, нам вообще можно не запариваться. Можно территорию расширять до бесконечности. Безграничной бесконечности. Бесконечной безграничности. Так, скелет у меня уже готов. Ладно, качать мы его потом пойдем. Точнее, не потом, а сейчас. Как, когда этого убьем? Пойдем там вот этот флаг захватим, где там прокачивают. Опыт дают всем, всем, всем. Вся, вся, вся. Это ловушка! Чтобы не получать штраф, нужно городской центр сначала лучше до второго уровня. Не понял. Шутишь? <звы> все, передохли гремлины эти всякие разные. Два черепа получили. Э, где мои эти великие артефакты? Магический материал. Уникальный глобальный эффект. Плюс сток к отношениям с правителем. Магические материалы. Ну, это, короче, присоединять надо. Я понял. Да уйди ты. Так. Бежим обратно. Пока сюда. Скелетик, скелетик. Как бы мне тебя подобрать-то потом? Давай сюда. Все. Блин, такая красотень бегает по глобальной карте. Так, заклинание готово, пленители душ. Чары для воинов, пленители душ. О, подлагивает, подлагивает. Ужается, видать. Общая стоимость содержания воинов 4 маны. Наложить чары, наверное. Да. Короче, наложено нормально. Мы на наклали на них чары. Шпиль ужаса называется. Сначала посмотри. Так, давай смотреть. Городской центр, шпиль ужаса. Отрицательные уровни не дают штрафов к экономике. Так. У нас городской центр совет. Э -э -э -э. Точно. Точно, надо шпиль ужаса в шпиле вилли делать. Ну ничего, еще вроде как успеваем пока. Пока минус 10, минус... Точнее, плюс 10, минус 5, так что нормально. Ускорение производства еще можно мутить, если что. Ну ладно, мы пока что делаем все вроде верно. Чуть замедлилось производство, или не показалось. Так. Глазик. Знаний надо больше. 75 авторитета тратим. Встреча с бдительным правителем Авернаса. Правитель свободного города приветствует вас. Он относится к нам с подозрением. Надеется, что мы проявим благоразумие, глупец. 
Они полурослики. Народ типа несгибаемый. Не то, что типа мы. Откроет экран обзора. Я разберусь с вами позже, да? Ну, давай откроем. Оборзели на экране оборзора. Да пусть что-то тут капает потихоньку. Вон я вижу, скоро в торговлю выйдет. Нормально. Чем мне тут оборзеть? Не буду я обозревать это все дело. Так, уйди. Так, так, так. Ага, можем присоединить еще одну провинцию. Давайте бонусы смотреть. Что у нас какие где есть. И будем присоединять, разумеется, сразу с бонусами, а не абы как. Вот я вижу здесь что. Во, крафт повышает. Источник ресурсов, залежи железа. Так, а здесь золото, я помню, было. Плюс 10 золотых. Нет, нам нужен крафт. Крафт, крафт, крафт. Это что? Можно построить каменоломню. Которая повышает производство. Это то, что нужно. Лесопилка дает пищу и производство. Тоже то, что нужно. А, тут чисто производство, тут пища и производство. Но я думаю, мы лесопилку построим. Чтобы, чё бы, чё бы нет. Думал, из нашего народа это вообще левые челы. Пора провинцию новую строить. Да-да-да. Так, ну давайте попробуем лесопилочку замутить. Это как? Это опять сюда надо зайти, а потом сюда нажать, да? Где она вот? Ага, тут прямо пишут. Плюс 2 еды и плюс 3 молотка. Так будет... Плюс 5 молотков. Ну, что-то просто одно к другому. Так и так 15 ресурсов получаю. Я не знаю, смысл какой. Ну, наверное, для других зданий надо разных побольше понастроить. Чтобы для зданий были эти бонусы. Лесопилку мы больше, наверное, нигде строить не будем. Ну, давайте либо здесь. Нет, наверное. Там, наверное, что-то другое будет. Вот у меня либо лесопилку, либо каменолом не по-любому сейчас будем строить. Давайте лесопилку. Раз ничего не советуете, будем лесопилку строить. Сколько она там? Она уже готова. Так, ну и смотрим. Все, уже два хода. Замечательно. Усиление работает на библиотеку, теперь усиление работает от лесопилки на библиотеку. Зал экспериментов от фермы. Хорошо. Отлично. Нас уже нейтрально к нам относятся, но ничего страшного. Я не против. Так, воинов. Что-то я не хочу производить, я не знаю, надо ли или нет. Приносит 6 еды. Зачем? Пусть лучше это. Плодятся и размножаются. Правильно? Правильно. Воинов у нас хватит. О, пойдем вот этих пока грохнем. А, мы уже тут все, подходили уже что ли. Так, разведчики мои там за лутом бешеным идут. Плывут. Так, надеюсь, не потом по пути. 75. Серьезно? Гады. О, я еще нашел. Ну там-то по-любому будет супер арте артефакт древний, как моя жизнь. Ой. Так, ну здесь-то точно предмет. Это я знаю. Тут прям написано, что предмет. Жезл. Опять жезл. Насмешек. Дальность 2. Дает возможность вероятность 90% на три хода применить к выбранному врагу эффект оскорблен. Оскорблен, ну-ка, ну-ка, ну-ка. 
И этот воин утратил контроль. Он будет атаковать только оскорбившего противника. А, ну это хейт. Понятно. Агр. Ну вот агр это надо ближнего боя. Это мы себе одевать, конечно, не будем. Хотя можно одеть, пока героя ближнего боя нету. Потом, если что, сме... снимем. Меняем. Все понятно. На складе посох духа и все. Можно продать за 14 золотых. Если денег будет не хватать, не будет хватать. Так, хорошо. Еще один. А, точнее, продолжаем. А, кстати, я здесь с этой стороны тоже могу же поплавать. Колония песчаных устриц, блин. Вон там что-то, что это такое. Источник ресурсов захвачено. Нет, тут что-то на воде ничего нету. Враги тут одни на воде. Ну как так-то? На воде ничего нету. Там ящик за ящиком, а тут ничего нету. А, -а, -а, -а. а это что такое было? Тут что-то лежит. Охраняется, не охраняется, хрена узнает. Наверное, не охраняется. Ну ладно, хрен с ним. А, все, все не соберешь. Надо будет немножечко аппетит попридержать. Дармак камень, говорит. Я не камень. Что ты обзываешься? Там еще бонусы будут от камня или лесопилка, когда здание построишь. Мы потом сделаем в каждого твари по паре. А, Дмитрий Суперстар. Так. Сад... Кто же гребет всадники или команда скелетов, конечно, все правильно пишут. Так. Так, 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 так. Все мы вроде... Здесь мы ничего не сможем открыть. Здесь у нас все работает. Призывать я никого пока не хочу больше. У нас, блин, содержания не хватит всех качать. Пока я далеко от города не убежал, смысл мне кого-то еще призывать. Я лучше одним отрядом буду всех убивать. Так. День анонистов. После завершения переговоров... Эм, их глава сообщает, что жители города желают устроить день анонистов <свят> в честь какого-то Гадира. Кто такой Гадир, я не знаю. Которого они чтят превыше прочих. Они хотят ежегодно праздновать день, когда Анон стал Гадир. Заш... Я ничего не понял. Это была моя идея хвалиться глава вот этот вот. По твоей роже видно, что ты только этим и можешь гордиться. Энтузиазм моих подданных велик как никогда. Да благословит нас Анон своим советом и гармонией. Ну зачем они так? Так, я уверен, что ты тоже хочешь принять участие в празднике. Нет. В честь великого Анона. Как вы хотели бы почтить его, Дармак, крыс. Так, я не хочу почитать его. Поведать жителям... Легенда о жизни и свершениях Анона Глупо ничтожество, вы должны поклоняться мне Ничего не понял А, я за 25 авторитета Получаю Что-то там ну, Давайте попробуем Поклоняйтесь мне, глупое ничтожество ну, Это правильно Так, переговоры прошли успешно Новости переговоров. Договор о сотрудничестве. Отводный город открывает свои границы. Возможен торговля. Торговля доступна до двух ресурсов. Можно продавать и покупать магические материалы. Договор о взаимопомощи следующим будет. Отличные новости. Скоро они нам будут поклоняться. Торговля. Что это такое? Вы платите золото. Они дают нам какие-то мечи. А, это производство воинов, наверное, да? Или за 7 золота 10 еды. Или быстренику. Глобальный эффект. Миграция поглощения города происходит на два хода быстрее. Еще, наверное, сюда пойдем, на эту тему. На 10 ходов. 7 золота им будем отдавать, зато будем получать 10 еды. Нормальная же тема, мне кажется, нормальная. 
Жратву убери. Вот и Максим Сергеевич хочет перекусить. Все. Взяли жратву. Сейчас будем всех угощать. Всех зрителей. Ух ты же, вот она быстренько, походу. Точно. Уникальный глобальный эффект. Вот описание. Как почитать можно, я уж не буду. Все это дело читать. Так. У нас тут требуется указание. Так, где там это самое наше... Сначала залутать надо все. Артефакты. 56 золота. Ах ты ж зараза. И тут еще что-то моргает. Ай, вражина там моргает. Подмаргивает. Ну, короче, по воде сейчас поплаваем. Там нормально. Плавается. Так. Так, так, так. Здесь какой-то город, кстати. Это же чей-то какой-то гад тут поселился. Ну, значит, он тут все залутал. Или не значит. Может, он на воду еще не умеет. О, так, это что такое? Место кораблекрушения. Обломки галеона, перевозившего золото и товары. Если перенести сюда армию, вы получите золото, очки производства и снаряжение для героя. А, или снаряжение для героя. Ну, то есть, зараза. Походу, снаряжение для героя не так уж просто раздавать. А, там охрана, ё Я-то думал, оно-то все не так уж просто. Ладно. Обалмал, обалмался. А, почему люля? Аванпост ставить? Есть штука с коллекциями. Быстренько и еще два растения дадут до бонус. А вон оно как. Ну ладно. Пока у нас еще двух растений нету. Так, вот этого мы завалим и туда пойдем. Надо вот так сделать. Скинетики присоединились. Так. Темный воитель. Еще не восстановился. Создание полноценной армии. Теперь у вас есть полноценная армия, готовая к новым... Зав... Награду мне дайте, я квест выполнил. Где моя награда? Войска обходятся недешево, так что не давайте им простаивать. Передайте воинов под начало героя, пусть набираются опытом. Ищут новые источники ресурсов и места, подходящие для основания города. Все правильно. У нас герой опыт дает и снижает расход на содержание, короче, снижает содержание наших воинов. Хорошо. Блин, да где повоевать хочется? Оно вечно быстро что-то все заканчивается. Тут тоже что-то ничего не строится. Войны новые не появляются, какие-то все отбросы. Ладно. Конец хода. О! О! А это кто такой? Армия ИИ, страж мародер. Погоди, это что? Это герой вражеский? Красной территории. Или это что такое? Он опыт тут получает. Не может уже назад бежать пора. А, логово чудовище. Оно, наверное, логово просто. Неподалеку находится источник возможного вторжения. Если вовремя уничтожить логово противника, однажды оттуда выйдут армии, которые начнут снабжать вас ресурсами вот как надо читать и опытом все правильно пусть бегают пусть снабжают все я, я понял что такое а, после твоего стрима пойду в т2 доиграю вчерашнюю партию спасибо держи в курсе так кстати да в т позавчера начал ну все началось про т капитан очевидно сейчас на тебя мобы полезут что они полезут ну пусть лезут город по-любому там в осаде может несколько ходов отбиваться не, не отдастся же он за один ход Но это не точно 
Мобы полезут, это хорошо. Это источник бесплатного опыта. Уничтожьте логово, там говорят. Но сначала... Но сначала... Где мои сундуки? Да вы, блин, чё кто тут все сундуки залутал? Чё за скотина? Вообще не могу. Почему то, то два сундука сразу, то вообще ни одного? Где этот еще мой один? Тебя там полезут. Вон логово. Огнедышащих пони. Так, ладно, сейчас сюда тогда сплаваю. Враждебный свободный город. Враждебный... Ты чё, ты, ты как-то выглядишь прям как мы. Враждебный правитель. Баронесса. А, никогда не откажется от своей независимости. Мы не уступим никому, кто угрожает нашему свободному городу. Даже повелителю теней, вроде вас. Вы станете для нас удобрением. Понятно. Так тому и быть. Не буду я тебя осматривать. Нафиг ты мне сдалась. Мне главное сундуки с сокровищами найти. О, нашел. Нашел. Красота, живем. Живем, живем. Так. Производство. Так, пока не будем. Гоу нагибать. Так, а что мы там кастануть что-нибудь можем? Глобальный эффект какой-нибудь. Заклинаний стратегических нет, только тактические. Ну ладно, сейчас будем тактически нагибать. Блин, сейчас походу автобой будет. Профессиональный риск. Че? Ваши воины приближаются к отряду наемной стражи. Противник сразу поднимает белый флаг. Богатый купец нанял наш сторожить этот, эту золотую жилу, объясняет страж. А но наше дело отгонять разбойников, а не биться с профессиональной армией. Короче, мы сдаемся. Позвольте нам уйти. А, вы готовы забрать золотую жилу без боя? Что это вдруг? Злой поступок, минус 5 от мировоззрения. Прям как надо. Начать бой с независимой армией. Идите с миром. Ха! Армак теряет 101 золото, вы получаете стража ночи. Независимая армия будет удалена из этого места. Золотая жила будет стража ночи. Второго ранга. Воин. Айда, айда, классная тема. Покупаю, я тебя покупаю. Фига себе, второго ранга нашел. Где там мой этот скелет доморощенный? Или кротокрыса выкинуть? Кротокрыса выкину. Так, а как мне его выкинуть там? Может, это во вторую армию типа делать? Блин, так мне герой еще нужен. Сколько я героев могу создавать одновременно? Это города. А, сколько городов, столько героев. Короче, мне надо форпост да, делать. Сейчас где-нибудь там сделаем с этой стороны. Так, с тобой тогда что делать пока? Элита. Элитная медаль на урон. Не бить красное гнездо, понял. Если никого в городе нет, наверное, быстро расковыряют, плохо. Так. Ладно, если что, для второй армии прокачанный перс пойдет. Пусть здесь спит. В режиме защиты. Мы пойдем качаться. А мы пойдем на север. Красота! Даже впереди наших колдуней стал. И у него, кстати, опыт уже был, солдат. Вот это мне подфартило, конечно, вообще нереально. Так, ладно. 
Что у нас здесь за производство закончилось? Мы что, еще можем присоединить что-то? Выберите, что производить. В... Ага, что присоединить, наверное, тоже выберите. Золотой рудник. Просто рудник. Золото, золото здесь будет. Золота у нас как бы много. О! Портал. Источник маны. Сюда, может, пойдем? К этой... Во, к ресурсу точно! Все, источник мана будем делать. Мне мана нужна. Не помню, правда, зачем. А, для заклинаний для этих всяких поддерживаю, точно. Все, портал у нас теперь есть. Так, ну теперь... Не ты, ты. Теперь посмотрим, что мы можем делать. Ферма, лесопилка. Портал ничего не улучшил. Чаль, беда. Вот библиотека, <coughs> доход знаний дает. Это просто золото и знания. Зал экспериментов. Два хода. Ну, что-то мы из этого сейчас сделаем. Героя можем нанять сверх лимита. Будет стоить дороже. Несколькими стеками. Точно! А здесь тоже работаешь, что несколько стеков вместе бегать могут. И в бою одновременно появляется. Это в Planetfall-то я помню, я там играл с теками. А вот здесь-то я не знаю, они... Или ты имеешь в виду вообще по одному отрядику бегу? Тут, наверное, нельзя. Тут сделано 3 на 3. А, -а, -а то есть можно 3 стека делать, 3 героя. Офигеть. Вот это махач. Так, доход знаний. Я думаю, знаний возьмем, библиотеку. Будем все вот эти брать. Прикольные. Итак, нас уже не любит, да? Минус 15. И чё, и чё теперь? А, пока нейтрально. Пока нейтрально, нормально все. И стабильность от минус... 10 начинается. Минус 10 процентов к доходу. Ну, понятно. Пока нормально. В следующем можно будет этот крепость нашу строить. Великую и могучую. Так. А героев где нанимать? воинов герои нанять а один из одного вон вижу тюрьма склеп понял пока не будем нанимать сверхлимита эм, фишка вообще всех игр серии одним стеком нападаешь те стеки что рядом тоже в бой идут в третьей части при нападении даже показывал кто именно с тобой нападает про скриптованных подсказках, наверное, об этом писал. <laughs> да, Жень, кстати, да. Не хватает Серафима и его уточнений. Да-да-да, все, мы героев нашли, спасибо. Так. Блин, жалко, больше ничего походить, нельзя ничего сделать. Мало как-то действий для меня. Наступает день девятый, а мы еще даже логово не уничтожили. Так, требуется указание. Морж плавает. У него лицензия на... есть. Опа, на... А я кое-что нашел. Жалко, не добежал. Но другого мне дайте. А -а -а. Другой. Вот он. Вот он. Ну, дайте мне оружие. Нет, деньги дали опять. Ресурс. Вот покоя. 
Подожди, это не то. Да, при присоединении работает. Так. Опа, она, стоп. Тут конец карты. А я даже не заметил. О, точно, тут же карта, вон она как. Так, повернем. Сейчас будем тогда остальное все изучать. Воду эту. Так. Доступен новый навык развития империи. Глянем. Здесь у нас... А, блин, я его просто открыл. Э, отмена, отмена, назад. Отменить. Да елки-палки. Опять на него же нажал. Хотел навести, прочитать. Ну ладно. Стоимость содержания воинов магического происхождения снижается на 20%. Да нормально я нажал. Что-то вот мне не нравится, что нажал и все, и оно без подтверждения все применяется сразу. А тут что было? Позволяет воинам раскапывать землю в подземелье. А, да это нам нафиг. Пока нам это нафиг не надо. А вот экономия должна быть экономной. Ну и все, побежали дальше. Наконец-то качнусь через этот флаг, да, и может быть что-нибудь даже построим, какой-нибудь форт, крепость. Как, кстати, форт строить? Зелененьким цветом, да? Все подходящие. На ресурсе, наверное, надо на каком-то строить. Или как? Хрен его знает, я не знаю. Или чтобы рядом ресурсы были. Что-то в этом плане думать, а не где попало тыкать. Так. Думайте, ребята, где город будем строить. Наверху, слева. Тут я не знаю, где слева. Здесь отбиваться можно вообще вот здесь построить где-нибудь. Магический материал. Я думаю, вот здесь вот где-то надо строить. Вот тут. Магический материал, железо, крепость какая-то. Все рядом. Вот тут, блин, правда, нейтральный город. Он скажет, что ты, блин, зачем приперся. Тут мы хотели и все дела. Не только я имею претензию. Вроде как нет, нормально все. Может, ну вот здесь, вот в серединке построиться. Потом захватить вот эти боковые. Быстро. Как вариант. Так. Это ни хрена не дает. Нет, тут вообще строиться смысла нету. Здесь мы и так до доберемся скоро до этого, до всего. Вечные покои захватывать. Разве что сюда куда-то еще идти. Ну нет. Тут, очевидно, первые надо здесь строить. Сейчас мы вот этот флаг тогда берем и идем назад вниз. Строим город. Так, лутаем. Дипломатия. Вы повстречали другого правителя. Именно правители ваши главные противники на пути к победе. Некоторые могут стать союзниками. Угу. Интересно. Снова коротышки. С отвращением вас приветствуем. Встречать угрозами. Оскорбить другого правителя пусть убирается к черту. Ваши отношения хуже на 50. И в дальнейшем оппонента будет проще спровоцировать на войну. Ну это же идеально, да? Добропорядочные полурослики. Гармоничный мудрец. Опасения. Пока мы с ним в мире. Он природный, так еще и светлый. Кирпичом. Не говори мне тоже. По лицу. Свободный город. Мы первый нашли. 
Это его свободный город, мы первый на... А, это его был свободный город. Теперь он наш. Короче, давайте его нафиг угрозами встретим. Ну-ка, нападай на нас. Кроме оскорблений... Так. Вы об этом пожалеете. Ну, надеюсь, он сам там войну объявит. Тут как бы надо, чтобы что-то сделать, надо что-то это... Повод иметь. Ладно. Переговоры там вроде как сразу нельзя делать, все равно. Так, библиотеки всякие. Нет, нет, нет. Мне надо сначала залутаться дальше. О, пустой корабль. Да ладно. А где этот охранник? -то? А, вот он, блин, зараза. Я думал, пустой. А, ну тут мы до потолка тоже уже дошли. О! Найдено. Следующий ход будет залутано. Так, ну а здесь прям я, конечно, приплыл. Вижу. Вижу лут. Захватим. Так. Пора тебя убить. Спокойная битва. Ну, охрана тут, конечно, слабенькие. Это бой. Победа. Восемь черепов. Медалька. Кому-то дали. Нашим колдуньям дали чемпионов и стрелку. Хорошо. Так, все, бежим вниз, да? Вот этих... А, это логово. Сказали логово пока не убивать, пока, -то, пока за чем-то почему-то. Почему-то пока не убивать. Непонятно почему, ну ладно. Пошли пока пробежимся вот сюда. Вот сюда. Так, что, где город слева? Так, так, так. Те крепости нельзя ли восстановить? Не знаю. Чего тут можно? Награда производства, неизвестный бонус. На это сооружение можно напасть только одной армией. Вот. А армии здесь можно три, да, параллельно водить. Ну, короче, надо идти и залутать просто, а потом уже думать, где строиться будем. Три хода, так, так, два хода. Так, один ход. Понятно, как быстрее это получится. Через свои территории бежать или через лес резать. Давай через рез, лес резать. Через три хода прибытия вашего поезда. Понятно. Правитель получил новый уровень. Ага. Тут все интереснее и интереснее. Давайте изучать новый уровень. Так, я тут все по пассивкам шел. По поддержке. Что-то интересное еще осталось. Его подчиненные получают один к защите и один к сопротивлению. Его подчиненные получают плюс 10% к урону. Вот собиратель душ у нас уже... А, у этих только, да? Не у всех. А 10 к максимальному здоровью у кого? Тут э, по ходу самого героя только. В общем, такие скучные довольно-таки усилялки. Это тоже чисто под героем. Навык героя. Навык героя. 
Один к сопротивлению, два к сопротивлению. Это чисто сопротивление героя. Но это мало. Это мало. Лучше этим дать. Удача, скорость. Опять урон только для ближнего боя и только самому герою. Защита только героя. Это все героя. Все одному герою. Да зачем мне тогда герой, если я... Это, это воину отдельные надо. А общие надо вот здесь так. Я думаю, силу на 10% повысим. Это что будет? Сколько у них там силы приблизительно-то? Рассчитать. Защита-то один. А силы у них сколько? Так, у этого 14, 10% это будет 1, плюс 1 урон. У этого будет плюс 2 урона, проклятием рассечения. Будет 29, да? Может даже все 30. У этого вообще нифига не будет. Тут 1. Короче, кому как. Что-то, наверное, броня не лишний будет. Броня точно 2 всем. Давайте начнем с брони. Пока они слабые, у них вот эти эффекты, которые с множителем, ну, точнее, процентные, они пока не очень эффективны. Не столь эффективны, как аддитивные эффекты. Вот такие. Вроде как просто, но... Но работает сразу. Так, хорошо, у нас вот первый враг, да, появился. Пока мир. Он добрый. <с> Нужно взять из ветки сродство хаоса. Тогда можно выносить красных. А, из ветки сродство хаоса. Первое. Это что за ветка? Вот здесь. Приверженность хаосу. Вот это, да, призыв хаоса. Уничтожение логового привлекает к вам на службу воина в зависимости от типа логового. <свист> Вон оно чё! Через один ход мы это все дело сделаем. Понял тебя. Сделаем. Спасибо. Чё бы я без вас делал? Уже бы давно вынес, наверное, все. Так. Знание золота. Это да. Вообще я хочу этот шпиль. бы нестабильность это на нас не влияло хотя мы за два хода да там 5 не надо уже делать давайте делать а потом когда пятый ход подойдет короче когда а так у нас уже через один ход прирост будет мгновенно завершить создание Ну, мы, короче, тогда один ход посоздаем, а потом мгновенно завершим. Вот так сделаем. Чтобы штрафов потом не было. Хотя это получается тоже штраф, что раньше. Нет, зато раньше построю, там все равно уже бонусы сразу будут лучше. Не-не, построим пораньше. Следующий ход только. Так, все. Все. Шпиль, а после библу или часовую. Да. Будем шпилить. Жаркая охота. Битва какая-то кабана сумасшедшего. Ноль из пяти. Молодой век. 25 ходов. У нас заказ, что ли? А, заказ свободного города этого. Мы вас торжественно приветствуем. Приглашаем присоединиться к церемониальной охоте на племен рожденного молодого вепря. Вряд ли он племенной какой-то, какой-то дебил. Так, раз в 10 лет наши лучшие охотники отправляются на поиски молодых вепри. Мы отправляем... А, отлавливаем всех существ на этом пути и добываем их мясо во славу своего города. И так до тех пор, пока не выследим этого огненного молодого вепря. 
Вы оказали нам... Вы оказали бы нам огромную честь, присоединившись к охоте. Награда отношения и неизвестный бонус. Обожаю неизвестные бонусы. Ну, это фигня. Конечно, берем. 25 ходов. Где он там? Абонидзе. Пока непонятно. Так, вот он, новый навык развития. Сейчас мы это возьмем. Уничтожать логово будем всякие разные. Безобразные. Так, еще что-то можем сделать? Не можем. Клеймо ярости. У нас один воин с пикой. И на него мы это все дело кастанем, да? Не жирно ему будет. Заклинание. Это список доступных вам заклинаний. Используйте их, чтобы поразить врагов или усилить своих воинов. Заклинания бывают двух видов. Стратегические. Применяется на глобальной карте. Ага. Некоторые заклинания, например, заклинание призыва или чары для воинов, действуют только... Действует постоянно и требует содержания. Чтобы применить а, действующее заклинание, перейдите на вкладку «Активно», чтобы... Здесь так. Понял. Короче, они активны, если я нового найму. Мага. То это заклинание автоматически к нему применится или нет? Вот вопрос. Ну ладно, мы пока применим. Пусть применяется так исследование клейма ярости завершено так ну это мы сразу уже новое начинаем исследовать костяной голем я же его хотел особые отряды позволяют изготавливать М -м -м, их можно создавать в городе используя душу соединяя двух скелетов в одно существо ранг 2 Хорошо. Хочу. Хочу. Остальное даже не читал. Так, залутаем. Просто золотом. Так, и тут уже тоже конец карты. Их тут восклицательные знаки, я так понял, там эти, да? А, -а, -а тут... Коротышки с клевером. Хоббиты. Ясно. Так, не ты мне нужен. Где там этот? Второй наш пловец. Там. Ай, шмотку. Зараза какая, а? Реально героям что ли заплывать надо, чтобы шмотку получить? А вот он его город. А мы его город нашли. Значит, карта маленькая какая-то, или мне кажется? Пошли там у него за спиной все залутаем, пока он там не все залутал. Если он там не все залутал. А он тут лутает, уже бегает, зараза. Так, качай всю ветку призыва. Понял. Вчера в Тейм Матриарха получил. Красавчик. Новый будет уже с усилением. Вот, спасибо большое. Кто накаркал, я опять баг словил графики. И вот ты снова тут, Серафим. А мы скучали, мы тебя вспоминали. Так, теперь я могу убивать, да? А мне что лучше сначала сделать? О, кабанов убить сначала, да? Спокойная битва. Отлично. Все, по пути тык-тык-тык. Ферму эту сделаем, форт точнее, и дальше пойдем. Какой-то форт как-то его делать еще надо. Мы пока ничего не знаем, мы подсказки не читаем. Так. Что случилось-то? А, это случилось то, что мы сейчас будем ускорять производство. Так, вот так нажать. 
Ускорение производства. Всего 178 требует. Дымс. И прям сразу построено. А в цивилизации ты ускоряешь, но у тебя здание еще один ход надо ждать, пока завершится. Вот это круто. Здесь круто сделано. То есть не надо ждать. Башни мага. Ваш тронный зал уже достаточно велик, и теперь вы можете начать строительство башни мага. Это сооружение зримый, символ вашего могущества. Оно приносит множество бонусов, включая бесценные очки авторитета. Вот она, башня мага. Так, ладно, пока не до башни мага. Сейчас пока сначала бонусы давайте новые сделаем. Вот, тут есть вот эта земляника, радужный клевер. Давайте мы ее захватим. Вот она. Построить улучшение исследовательская станция. Эм... Подожди, я землянику что не захватил, надо в нее еще внутрь зайти, что ли? Или, или сейчас построим и будет захвачен? Ну, короче, вот, я вижу, исследовательская станция какая-то, она, видимо, захватит землянику. Захвачена, вроде как написано. Радужный клевер всегда создает ощущение праздника, глядя на этот цветок, сразу испытываешь чувство близости ко всем, кто тебя окружает. Тьфу! Это символ наших врагов, вот этих вот. Эм... В былые времена радужный клевер неизменно присутствовал на пирах полуросликов и часто использовался в качестве декоративного элемента на праздниках. Понятно. При присвоении плюс 10 и плюс 10... Вот это нам рожа вообще нафиг не нужна. Уникальный глобальный эффект плюс 100 к отношениям с правителями, видимо, со всеми. Тоже нам это нафиг не надо. Отношения с правителями, там, со всякими... Так. А что-то я не вижу, что он наш. Доход, заход 40. От города 40 и все. А должно быть 45. Может быть кем-то захвачено? Что-то я не понял. Городские постройки только 40 дают. Трон. И все. И чё, и как быть? Непонятно пока. Ладно. Давай дальше строиться пока. Потому что потом прибавится бонус. Так, зал экскрементов давайте построим. Экскременты это всегда хорошо. Все усиленные сначала, все быстрые построим. Эх, столько разного сделал, а там до сих пор бонусов больше ни на что не появилось. Как прочитать? А, усиление требует каменоломни. Вон как прочитать. Требует срудник каменоломни. Вон оно как все легко оказалось. Лесопилка и каменол... То есть одновременно оба здания, да? Требуются две фермы. Ага. Требуются две лесопилки. Все понятно. Сейчас будем так тогда и строить. Так, Дармак, присоедини землю с маной и станцию. С маной я уже давно присоединил. И станцию присоединил. В смысле присоедини? А как присоединить? Вот вроде наша. Дармак, крыс, вы. Или что-то я еще не понимаю. Как их присоединять еще? Бу еще больше, чем сейчас. Это что такое? Источник маны. В этой точке сливаются мощные потоки магической энергии. Общий доход 10. Что такое? А, заменить. Все понятно. Не буду я ничего заменять. В строительстве еще вниз можно листать. Ну, я, я знаю, я видел вроде как это все. Особое улучшение провинции. Темная кузница. Золото, наем. Вот фигня какая-то. Подходит для размещения воинов. Выполняет функции рудника. Не 
понятно. Так, я там темную цитадель построил. Может быть, какого-то можно второго ранга. Да, теперь колдунью и стражей ночи можно строить. Э, призывать. Вот, я думаю, может быть, нам э, второго пикинера, луч этого скелета, заменить на стража ночи. А этого вообще уволить уже пора. Типа... Слышь, первоуровневый ты наш. Нафиг я тебя вообще держал. Блин, как тебя убить-то? Вот. Уволить воина. Все, нафиг. А, привет, дорогой. Здравствуй, дорогой. Как оно? Спасибо за лайки всем, кто поставил уже 15 лайков. Эх, в будни, конечно, играть, лайки собирать такое себе, но надеюсь, 20 мы лайков к концу стрима соберем, чтобы э, продолжить наше похождение. И не переживайте, трай по Spellforce тоже будет продолжен. Будем параллельно два трая делать. Я, правда, не знаю, как, в какой последовательности и как именно. Наверное, где бу будет больше лайков, то и будем первым стримить. Вот так. Так, так что не это, не филонти. Вы можете палец вверх нажать, наверное. Уже 18. Вот у меня пока что-то 15. Пока... А, у меня, может быть, это отстает эфир. Точно отстает. Нет, 17 у меня показывает. У тебя 18 показывает твой, но это что-то ошибка на ютубе. Когда сам прожмешь, то он показывает на один больше почему-то. Я не знаю, почему так. Точнее... Твой будет один, и плюс еще на один больше. Как это работает на ютубе, короче, какая-то косяк. Так, что я тестил, проверял, все вот так вот странно. Так, ладно. А, где твоя армия? Моя армия, моя армия. Моя армия идет а, квест выполнять, вот этих веселых кабанов убивать. Вот она, моя армия, на огненном коне сидит кротокрыс, дармак крыс, вот со скелетом во главе. Ну как, скелета мы этого сейчас тоже расформируем и наймем еще одного Стражи Ночи и, наверное, вместо Лучницы наймем еще одну Колдунью второго уровня. Но пока это только в планах, поэтому а, просто, наверное, крутим барабан и смотрим, прибавится ли тут, блин, плюс 5. Что за игра? Ох, рассказывай, да ты что, с ума сошел? Так, путь к победе. Слишком много рассказывать. Так, э -э к победе ведет немало пути, но для любого из них необходимо подобрать правильную стратегию. Вы можете расширить границы своей империи, пока не станете крупнейшей державой. Э -э подчините, подчинить весь мир воле с помощью магии или просто уничтожить всех на своем пути. Панели заданий слева вверху подскажет, насколько вы близко к выполнению условий победы. Задача путь к победе. Начать отслеживать условия победы. Слева вверху. Слева вверху. Задание вот здесь, наверное. Условия победы. Победа за счет экспансии. Три из трех. Мы все уже победили. А, за... Вон оно, вот оно. Ваш рейтинг экспансии 3 из, из 3. Не знаю, я третий, наверное. Ст... А, я третий из всех трех, но я, я первый по военной победе. Наверное, так. Или что? Шут его знает. Ну, короче, пофигу. Всех убьем, одни останемся. Так, заклинание готово к клеймо ярости. Дымс. Наложить чары. У, они приоделись. Красаучики вообще стали. Так. А зачем я на них наложил? Мне вот на этих пикинеров бы наложить было бы. Ну ладно, хрен с ним. Так, пошли с кабанами пообщаемся. Можно, кстати, скелета терять. А, ничего страшного. Но лучше не терять. И. И. Спокойно.
спокойная битва. Автобитва. Даже скелет не потеряли. Ну, он что-то шапку потерял, походу. Только что в шапке был уже без шапки. Так, закрываем. Жаркая охота. Последствия. А, разделавшись с племерожденными... А, с племерожденным молодым вепрем, вы слышите, как вдалеке раздаются звуки труб. Охота окончена. Вскоре к вам обращается герцог. Он низко кланяется... Вы повергли, молодцы. Принес славу нашему городу. Министрели исполняют балладу. В вашу честь, видимо, охотники собрали столько дичи, что из нее получится грудое мясо внушительных размеров. Стоит признать, вы нас превзошли, заявляет герцог. Поскольку именно вы убили этого грозного вепря, вы, вы имеете право выбрать одну э, награду раньше всех остальных. Симпатия на 18 ходов. Я заберу еду, я заберу золото, я заберу знаменосца второго уровня. Что-то дорого он стоит, знаменосец этот. Добропорядочный еще, да нафиг бы он мне сдался. Так, я заберу авторитет. Я, наверное, еду заберу. Ребят, давайте решать, как старые добрые, еда, золото или авторитет. Тут явно только вот один, два или четыре. Что выбираем? Ч третий вариант я не хочу точно. Один, два или четыре. Так, э -э Максим Сергеевич говорит, шкуру бери. Шкура это что такое? Шкура это золото. Так, голову на пику, Жова говорит. Какую голову? Мясо, что ли? А, вот, вот эту, что ли? Голову на стену, четвертый. Да вы за запарили, я <смех> должен расшифровывать. Жрату уданил. Короче, все разные, за разные проголосовали. Все, победил, заканчивай стрим. Жрать. Еду. Короче, все, за еду. Голосуем, хорошо, давайте на еду Еду мы сделали Теперь мы, наверное, город сможем развить Нет? А, нет, чуть-чуть, чуть-чуточки не хватило Погоди, или хватило? Походу хватило, я, видимо, что-то могу выбрать Моргает У нас 6 населения, будет 7 Я что, 2 могу выбрать, что ли, даже? Офигеть. Так, давайте смотреть, что нам лучше выбрать из-за вот этой вот штуки. Так, во-первых. Да пофиг мне на эту штуку. Сначала это с бонусами выберем. Вот как сделаем. Старая добрая система. Ниппель. Сначала выбираем бонусы. Так, вот тут золотой рудник, да, есть? Золотая жила, да. И здесь золотая жила. Ну, вот эти провинции захватим. Ага, ну, ладно, захватим-то их, захватим. Не обязательно же рудник на них строить, чтобы золото добывалось. Мы же что угодно построим, хоть ферму все равно золото добывается. Но это тупость, конечно. Ну, ладно. Что сразу тупость, что я так сразу громко, да? Оскорбляю разрабов. Так. Так, мы можем построить, значит, все. Понял, здесь Давай теперь смотреть На амбар мне что нужно? Две лесопилки, одна лесопилка у меня уже имеется Давайте еще одну лесопилку сделаем Вот Начнем с амбара Да? Или что? Лесопилки делай Максим Сергеевич говорит, все правильно Строим лесопилку Где она выгоднее будет? Везде одинаково Везде одинаково 15 дается. Ну, здесь, наверное, территории больше будет, да? Чем здесь. Какая-то водная территория появится, возможность, наверное, построить. Лесопилку здесь построим. Лесопилка будет, плюс Зоя там. Так, а почему мне 45 до сих пор авторитета не капает? Что за фигня с этой магической хренью?
Непонятно. Непонятно, почему нифига не дает нам. Ну ладно. Может быть дает, да не отображается. Тоже такое может быть, наверное. Так, копать я пока не буду. Раскопки проводить под землей. О, тут еще же карта подземная. У -у -у. На воде будет рыба строиться. Путяк. У тебя есть территория только для лесопилок. Я знаю. Но я-то здесь еще параллельно золотую шахту подключил. То есть плюс 10 золота еще имеет на этой территории. Я знаю, что есть просто для лесопилок где-то была. Нафиг мне это надо. Смысл-то это, за хорошие территории подключать. Так, ладно, где мы там? Повелители вепрей. Все, ходы кончились. Блин, а я тут сначала этими же надо было походить. Так, теперь мне надо как-то шустро тут вы... на берег высадиться. Если тут, конечно, есть что полутать. Нету тут нифига. Мы и так все видим, что тут нифига нет. Да. Тут уже все до нас залутано. Так, теперь можно вдоль, в принципе, горы проплывать такое себе. Вот сюда куда-то. И все. Конец хода. Так, сейчас надо форт построить. И пойти логово завалить наконец-то. Каменолом мне прям рядом с нами воткнули. Ты смотри, что. Ах вы негодяи. Ах вы гады. А их можно подчинить потом будет добром или нельзя? Интересно. Наверное, можно. Костяной голем. Да. Костяного голема закончили. исследования заклинание для вражеской армии воинам выбранной вражеской армии до следующей битвы применяется эффект плененная душа Ко всем воинам, что ли? То есть это с глобальной карты мы кастуем? Скорость для разведчиков уже было. Заклинание ослабления, которое я тоже уже не хотел. Вот это прикольно. То есть это мы с глобальной карты гадость бросили во врага. И количество душ, которые мы получим в итоге, увеличивается на две со всех. Слушай, я хочу. Мы, конечно, и сами этих плененных душ можем создавать. Ну, хрен его знает. Так. Не к добру, а к злу. Хотя для зла это и есть добро. Мир первозданный, да, по-моему. Средний уровень сложности, кстати. Надо будет в описании подправить. Радужный клевер осуждаем, не говори. Нужно его омрачать. Так. Можно будет их аннексировать, свои владения, и передать шепчущий камень другому. М -м -м. Чары странника бери, пусть новая появится. Чары странника. А, ну, скорость для разведчиков дать. Думаешь? Я думаю, может быть, просто перетасовать. Давай, наверное, перетасуем. Нафиг мне эти скорости у разведчиков. 20 мана, не жалко. Переполнение души. Заклинание усиления. Это во время боя. Дополнительную силу получают. Плюс 10 к урону. Максимум хп до конца боя 10. 
радиусе одной клетки. И от всех отрицательных эффектов избавляются. Ну, такое себе. Проклятие это уже было. Обзор для разведчиков повышенный. Да? Запарили, всякую фигню дают. Ну давай баф возьмем. Хотя бы не это, не бесполезен. Так, лут, 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 лут. Хочу лут, хочу много лута. Ой, нет, не нападай, глупец. Беги. Молодец. Убежал. Какие красивые горы. Так, так, мы теперь должны плыть, в принципе, куда-то там прямо, да? это всю карту посмотреть у козявки требуется ага сейчас мы вот это захватим нижнюю а ничейную крепость где там наш воин еще крафтится до сих пор три хода страшно очень будет крафтиться ладно пусть крафтится потихоньку а у нас тут это Присоединить что-то же можно. Амбар мы уже усилили. А после еды второе, это надо каменчика крафтить. Каменчик это две фермы. Давайте еще ферму сделаем. Еще одну ферму. Ну, прям тут и построим. А, тут, кстати, да, тут еда. Рыбный промысел называется. Это вряд ли ферма. А может это ферма считается? Хрен не знаю, вряд ли. Так, вот здесь мы ферму построим, золото добудем. Пойдет. Тратить не на что. Не на что. Ой, опять все что ли? Или там опять можно что-нибудь еще присоединить, а я проморгал. Нет, нельзя. С МРТ приехал? Что там тебе насветили? Все нормально? Бакарди. Скорость у разведчиков изначально, но опять выпадает скоро. Выпадет скоро. Милорд нам нужен аванпост. Мы в ту сторону же идем, в сторону аванпоста. Мы сейчас вот это убиваем и вот на этой территории аванпост делаем. Он же бегает медленно. У него же лапки. Так, исследуем. Одним героем древнее чудо Юда. Поехали. Так, замки и пленники. Вы с осторожностью приближаетесь к замку. Он кажется заброшенным, однако изнутри доносятся отчаянные вопли. Миновав ворота, вы видите несколько клеток с животными, а также группу перепуганных пленников. Их охраняет, охраняет стража под командованием худого дуэлянта. Заметив вас, предводитель гнусно ухмыляется. «Ого! Да у нас покупатель!» С легким поклоном говорит он. «Добро пожаловать в нашу скромную торговую караванну!» «Чё? К нашему скрому, скромному торговому каравану!» Мы всего лишь торговцы, только живым товаром интересуетесь? Рабство – это плохо, если только не рабство над мертвыми. Так, атаковать ничейную крепость – слишком рискованная битва, не слишком. Покупаю ваш товар всех, кто есть. Я теряю золото, но ничего не получаю, кроме крепости этой. Бегите, глупцы, попытаться напугать работорговцев, призвав обитающих здесь духов. Проверка приверженности тени силы 4, 60% успеха. Перепуганные работорговцы в панике набрасываются на вас. В предстоящем сражении действует эффект обескураженной обороняющейся. Начать бой с охранниками ничейной крепости. 40% посмеявшись над вашим предупреждением, работорговцы уверенно бросаются в бой. 
на 6 ходов дармак теряет особенность приверженности не один. В предстоящем сражении действует эффект приободренный обороняющийся. Ну и черт, 60% мало. Вот процентов 90 бы было, я бы согласился. Давайте так убьем. Эм... Днюха тебя, спасибо. Пожалуйста, фу, блин. С днем рождения, Бакарди. Сухожилие повредил? Фу, я думал, что-то серьезное. Эм... Надо в армии вампиризм развивать. Но я видел там про вампиризм, что-то прикольное было. Вот это и квесты из нее. Так, рабство это большой шаг. В гуманизме в свое время до этого врагов убивали. Да, 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 жо. Где-то я это слышал. Не, не у Дробышевского ли мы это вместе? А, наверное, у этого, у Клима Жукова это было, да? Про рабство и гуманизм. Может где-то еще? Я как бы не это. Да, давайте просто убьем. Короче, давайте вы, вы, ребята, выберите. Либо мы атакуем, либо мы попытаемся их испугать. Вот. Два варианта. Первый или третий. Атакуем, пугаем. Атакуем, пугаем. Первый, третий. Первый атакуем, третий пугаем. Жду, кто первый напишет, того и тапки. 22 лайка уже на стриме. Большое спасибо за лайки. Наберет больше, чем... Э, э, подожди, а что, если я конкуренцию возведу, вы же там лайки пойдете и снимете под тем роликом? Нет, в конкуренцию не буду играть, просто скажу спасибо за лайки, вот. Наверное, как-то по очереди будем играть игры, не знаю, как еще придумать. Так, убить и съесть, никакого гуманизма, режь мясо, первый. Короче, все, никто не уверен, что мы кого-то сможем испугать, я тоже не уверен. Поэтому давайте просто убивать. Так, ну попробуем автобитву сначала. Тут вряд ли что-то получится. Да ладно. Да ладно, копейщик хочет жить. Я все хочу его убить, потерять. Вместе с этим случником первого тира. Нафиг они нужны. А они тут все гнут, понимая, что даже героя загнули. Дуэлянта худого. Так, ладно. Нифига себе мы тут получали. Вот это я понимаю. Лутецкий, так лутецкий. Так, замки и пленники, последствия. С рабовладельцами покончено. Выжившие пленники сбиваются вокруг вас в кучку. Страх в их глазах смешивается с надеждой. Из толпы пленников выходит горожанин из рода маленьких приверженцев. Мы обычные поселенцы, подданные того типа, которого мы не любим, да? Прио века. А, нет. Это, видимо, того города, который этот... Отношение минус 300. Статус война. Мы уже с ними воюем. А, -а, -а город, с которым мы воюем, понял. Этот свободный город, с которым мы воюем. Низко поклонившись, говорит он. Всех нас схватили на дорогах, проходящих мимо этого замка. Что вы с нами сделаете? Дармак получает... Производство уже, да? Угу. Так. Взять пленников в рабство. Уа, 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 а, а. Получается одно население. Дополнительное минус 5 к мировоззрению. Ну, то есть, то, что нужно. Освободить пленников. Отношения там вырастут. Плюс 200 симпатии. Так. Мои воины сопроводят вас до прио века. Плюс 10 к мировоззрению. Плюс 300 симпатия. Ну, чё-то как-то это. А почему это наем у нас останавливается? Не надо, чтобы наем останавливался. Короче, тут либо первое, либо второе. Друзья, давайте выбирать вместе с вами. Я тут что-то это минжуюсь маленько. Либо мы недовольство получаем с этим городом, с которым у нас уже недовольство. Либо мы с ним пытаемся, с этим ничейным городом, дружбу наладить. Давайте решать. Первая злоба, а вторая дружба, да, у нас идет. Так, первая, конечно, Жова пишет. 
первое, качаем свою ипостась, да? Второго или третьего, Максим Сергеевич. Я за ха 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 Освободи и пусть бегут домой. Что-то ребята вообще все разное пишут. Так. Короче, Максим Сергеевич за второе. Даниил за ваха ха 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 Это что такое? Это первое, да, наверное, ваха ха 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 Так. Жова за первое тоже, двое за первое. Бакарди. Если ты темного, то первое. И Серега тоже первое. Ну, короче, решено. Первое берем, отыгрываем злодея. А, с ничейным городом война, иду и пофигу вообще. Получаем плюс одно население. Забираем их к себе в город. Теперь вы у нас будете жить. Ваше мировоззрение показывает, как вас воспринимают другие. От него зависит базовый уровень отношений вашей империи с другими правителями. Многие ваши действия могут изменить мировоззрение в ту или иную сторону. Мировоззрение может принимать значение от абсолютного добра до чистого зла. А до грязного зла нельзя, что ли? Текущее значение отображается в правом нижнем углу, под счетчиком ходов. Многие эффекты, влияющие на мировоззрение, имеют временный характер и постепенно проходят. А вот это... Вот это. Так, эффекты. Со свободными городами минус 100. Мы зло. Э -э и правителями, чье мировоззрение нейтрально или выше. Вероятность того, что случайное событие окажется отрицательным, возрастает на 10%. Нам что, добро надо творить, что ли? Чтобы случайные хорошими были. елки палки Откуда я знал? Мы должны быть добрыми некромантами, ребята. Чего вы мне тут насоветовали вообще? У нас тут это плохие события будут <laughs> из-за этого мировоззрения плохого. А -а -а -а. Слонеж. Так, ладно. Вас провозгласили врагом. Спасибо. А, ну это этот герой, который у нас тут рядом поживает. Я считаю вас своим врагом. Спасибо. До встречи. Так, найден... Но ну, это не, не война еще. Найдено тело худого дуэлянта. Склепе. Можно продать тело, можно посмотреть, можно оживить. Ух ты! А лут собрать с него можно? Варк, он на варге бегает, кожаные доспехи. Погибель великанов. Я его не хочу воскрешать, я хочу это. А похоронить можно? Показать родину, город, который герой считает своей родиной. Наш город он считает своей родиной. Тело героя будет отделено из склепа, а его имущество будет перемещено в вашу оружейную. Во, а оживить что? В качестве нежити он будет. Тоже прикольно. Ну, пока не будем, у нас лимит героев пока это. Ладно, фиг с ним. Будет нашим героем, мы его оживим. Эпиквар коротов с хоббитами. Да не говори. Так, ладно. Это мы подождем, когда форт построим. Здесь мы все сделали. Теперь осталось вот этих убить. И построить форт. Как форт строить, я понятия не имею. А, -а, -а! Мы здесь не можем форт построить. Почему? Вот здесь только могу, что ли? Интересно, здесь могу. Где попало, могу, главное, а где хочу, не могу. Здесь придется строить. Вот в этой территории. Построить форпост. Требуется герой-воин. Понятно. Сейчас этого грохнем и пойдем наверх. Придется так. Блин, тут еще лут лежит. Ну ладно, сначала наверх. Этого 
завалим, потом уже будем собирать. Ну, вот тут три типа всего, а, четыре типа. Один из них второго уровня. Не так уж и... Не такие уж они и сильные. Так, хорошо. Тут мы за... засветим. Что там можно подсветить? Ничего интересного нету. Чую под землю уже надо сваливать. Разведчиками. Вот это еще-то может что-то увидеть. Разобрать. Вроде пустой корабль. И дармак сверху строй, а то присоединять нечего будет. Земли кончится. А, ты имеешь в виду, что вот этот зеленый тогда тут построит, если я не построю? Чтобы зеленому не дать расти. Ну да, наверное. Наверное, так и сделаем. Так, что у нас там по времени? По времени уже все. Время вышло. Ладно, построим мы форт, наверное, не знаю где. Сверху, говоришь? Может быть, сверху построим. Тут еще можно что-нибудь построить. Ладно, давайте мы это завтра решим. Что будем здесь строить и что будем здесь строить. Ну, здесь-то, ладно, понятно, амбар. Вот что здесь строить тоже потом завтра уже решим. Так, на этом я с вами прощаюсь. Как бы мне не хотелось, завтра придется идти на работу, так что, увы, стрим заканчиваю. У меня уже 11 вечера, надо спать, ложиться баиньки. Всем, так, оживить пищу. Ну, ладно, чатик я потом дочитаю, вроде скорого ничего такого нету. Всем здоровья, да, 23 лайка, маловат, конечно, ну, ладно. Всем здоровья, всем добра, пальцы вверх, пока-пока.